去也可及。快不行了，大师兄，现在怎么办？怎么办？当然是去找其他长老拜师，不然留下来为他收尸吗？真是没用的废物，出去做个任务也能伤成这样，浪费我的时间。若非我将他的功法武技泄露，这老家伙哪有那么容易死？死了正好，本公子要去拜女弟子最多的二长老为师了。要是没有萧长老，你们五个连修仙的门槛都跨不进。你们简直就是一群忘恩负义的畜生！多嘴、啊！你算哪根葱，敢这么跟我说话？叛徒！老三，他愿意留下，那就留下。反正那个废物的东西。已经全部被我们搜刮干净了。<笑>废物长老配废物女奴，真是绝配！一群该死的叛徒！只奴，萧长老，你没事吧？您放心，这几个忘恩负义之徒想走便走好了，只奴会好好照顾您的。待你上山后，既没办事。也未指导过你，你怨我吗？长老从奴隶贩子手中救下智奴，智奴便感激不尽，从未有怨。智奴只恨苍天不公，恶徒横行，好人却不得善终。当初要是收你为徒就好了，奈何？长老，奈何呀？我如今早已是将死之人。如果长老不嫌弃，请收智奴为徒。来日，智奴一定手刃叛徒，为长老报仇。长老若是不答应，智奴就不起来。你，智奴，我是病了，可不是傻了。答应了，岂不是叫你上赶着去送死吗？长老，您别动了。这里。还有最后一瓶凝元丹，虽然不是什么好东西，但也是我最后能给你的了。您别操心我了，快躺下吧。你放心，我还没那么快。长老，长老，要是早点收你为徒就好了。检测到宿主与人确定真心师徒关系。授徒返利系统正式开启。系系统。监测到宿主赐予徒弟凝元丹六枚，回馈奖励一千倍，获得无量金丹一枚。居然真的是无量金丹！无量金丹蕴含天地灵气，不仅可以用于冲击境界，还可以修复所有伤势。穿越到这个世界都二十年了，金手指终于来了。二十年前，我因车祸来到这个世界，天赋绝佳，不到十岁就突破筑基。本以为自己是龙傲天巨门，没想到拜入鸿蒙宗后的十五年，我的修为停滞不前，再无丝毫长进，沦为众人笑柄。幸好苍天有眼，给我重来一次的机会。系统，这个授徒返利具体指什么？宿主以师傅之名赠予徒弟任何东西，都将得到随机倍数的回馈奖励。给徒弟灌顶传功也算？算。在宿主指导下，徒弟修为提升或是有所领悟，宿主也将得到价值翻倍的回馈。比如传授徒弟两百日的修为，则将得到两百日乘以 n 的修为回馈。同理，徒弟在宿主的指导领悟某剑法一层，则宿主直接领悟该剑法 n 层。那我现在再把这金丹送给徒弟。就可以获得 N 倍返利。否，系统返利所得的物品再次赠予，无法二次返利。但若是宿主传授系统回馈的功法，弟子有新领悟，则不囊括在此范围内，宿主可以获得二次返利。
，原来如此，果然不能无限套娃。既如此，那就趁着这次机会，一举突破金丹境。哼哼，长老，你快醒来！我不办事也不报仇，更不要什么宁愿丹，只能只要你醒来。傻智奴，记住，有仇咱们就狠狠的报复回去，而且必须得是加倍。在下无风，恳请王长老收我为徒。这里是第七峰萧玄的全部功法秘籍，特此进献给王长老，以示诚意。<笑>萧玄真是带出了一个好徒弟呀、啊！从前不可一世的鸿蒙宗第一天才，居然也有今天，想拜我为师，可以。这是执法堂专有的戒尺，能剖人灵根，把萧玄的灵根剖来。我马上收你为亲传大弟子。这戒尺一旦见血，不用秘法可是轻易拔不出来的。王长老安心，在下无风，定不主命。什么？啊啊啊啊不，我不能死在这里！我的仙途才刚刚开始，王长老，救救我呀！是谁敢如此大胆？王长老想要我的灵根，怎么不亲自来拿？萧玄，哎，萧长老言重了，方才不过是与你的弟子说笑罢了。<笑>不是说这废物快死了吗？怎么气息如此强盛，倒像是突破金丹了，是吗？不过我可没同王长老说笑。苍浪剑诀，想当初啊，我和萧玄同时拜入鸿蒙宗，却因为他自创了这招苍浪剑诀，而得到了掌门青睐，得到了绝大多数的修炼资源。还好，后来我率先突破金丹，而他则成为了废物。萧长老别冲动啊！我如今可是突破了金丹二重，你若和我打起来，可沾不了便宜。什么？王长老，金丹二重不过如此。去、啊！这威能是金丹三重。甚至更高，这怎么可能？啊！我的手！啊！但、啊、小玄，你小子若敢杀我，我必然不会放过你的，是吗？我倒想看看，若我执意要杀你，宗门要如何处置？去！疼！该死的萧玄，只能用那个了。毁灭紫金盾！可恶！这玄阶上品的法器，总共只能三次，这是最后一次。本来想等突破原因的时候，用来抵御雷劫的。哇，咱们王长老可真是底蕴深厚啊！这些年藏了不少宝贝吧？那试试这招如何？哇！是什么？你竟然，小玄！你敢？哼，我有何不敢？去！啊！不不不！哇！还不错嘛，竟然还活着。<笑>这盾牌至少是玄阶上品吧？你你别过来呀、啊！此世间法器，品质好坏由低到高，分为人、玄、地。天、仙五阶，每阶其中又各分下、中、上、绝四品。玄阶上品放在普通宗门
，也算是正派之苦了。没想到王安居然还藏了这么个宝贝。不过，就到此为止了。萧玄长老，手下留情。萧长老莫要冲动，同门相残，有违门规，是要被逐出宗门的。哎呦，掌门，你可要为我做主啊！萧玄他屠戮同门，太好了，有救了。哎呦，掌门，你可要为我做主啊！小玄他屠戮同门，太好了，有救了！你给我闭嘴！王长老想跟我进执法堂的问心池，看看究竟是谁该被逐出宗门吗？不，不了。恭喜师弟，几经磨难，终于步入金丹期。多谢掌门，若是我没有突破金丹，这次恐怕要被人联合叛徒。剖腹取灵根了，都是误会。不过这件事确实是我疏忽，我愿意领受宗门处置，还请萧玄师弟不要和我计较。看在掌门的面上，你的性命我可以暂时放过，但那无风欺师灭祖，恩将仇报，必须要废了修为，逐出师门。从此不能踏入鸿蒙宗。掌门，救我！这。交由萧玄长老处置吧。莫老师尊动手、啊，交给智奴来做吧。就凭你这个废物也想对我动手？你顽不灵！你不是个废物吗？什么时候学会苍狼剑诀了？我都还没领悟到苍狼剑诀呢。废物吗？<笑>啊！居然是难得一见的先天剑体。师尊，什么是先天剑体？没什么，为师就是觉得你有习剑的天赋。啊啊！对了，一会儿去找那吴峰，为师也不能让你丢了面子。这苍浪剑诀是为师当年自创的功法，你只要能学个皮毛。师尊，你看是不是这样？苍浪剑诀入门。宿主传授徒弟苍浪剑诀，人皆绝品，回馈奖励十倍，获得斩天诀，玄阶上品。干得漂亮！他才是货真价实的宝物啊！有了师尊的教导，却迟迟不能领悟。不不不！不要！哼！不、啊、要！知谁才是废物？叛徒的灵根已经被我搅碎，请师尊查验。嗯，做得很好。既然萧长老打也打了，罚也罚了，那王长老这边就由我带回去处置吧。哼，我什么时候说这事结束了？你刚刚可是答应饶他一命，那你还想怎么样？我是说了饶他一命，但没说就这样放过他呀。至于怎么样能让我满意，那就要看王长老的诚意了。这。我，呃，好，好，我全部家当都在这乾坤袋里了，还望萧长老不要嫌弃。王长老是个聪明人，真上道，那就多谢王长老了。别过了，王长老，智奴，我们走。师尊，您刚才好厉害。<笑>回去休息一天，明天为师正式指点你修炼。王长老，好自为之。是啊，小玄，咱们走着瞧。这王案的积蓄可真不少，倒是些金丹期就能用得上的丹药。不过嘛，品质一般，凑合吧。人阶、玄阶，这本地阶中品先天功倒是正适合智奴打基础用。
。要说王安这堆破烂里最值钱的，还是这把地阶中品的五行尺吧。这把五行尺我也用不上，干脆全部给镇奴吧。要论宝贝，还是要看系统回馈的。剩下的就全都是零食了。没想到小小的一个长老，居然有上百块的上品零食。估计王安这家伙平日里搜刮之事，托盘也没少做。不过全都便宜我了，嘿嘿，这下发达了，改天搞栋小别墅住住。师尊，你让我两个时辰之后来找你练功，现在我可以进来了吗？进来吧。哼，镇奴，过来坐。为师先给你讲一下修炼的基本常识。好的，师尊。修士境界从低到高划分为十个境界，每个境界又细分为十种小境界。后天境界，激发气血之力，增强身体强度与素质。先天境，气血充盈化作内气，增强招式攻击的威力以及身体防御力，直到度过雷劫，炼制灯，便可以化身。不过那都是遥不可及的传说了。为师先传你这套先天功，你用心感悟。是。你先运行几个小诸天，感悟一下。哎。系统，展示智能的信息。好的。根骨只有十五吗？系统，一般人的根骨和悟性数值化后，大概在什么水平？平均值五十至六十。怪不得，智奴领悟功法速度惊人，但是修行却很艰难，看来只能强行灌顶，洗精伐髓了。哼，洗精伐髓。啊啊啊师尊，你怎么能给智奴直接灌顶呢？听说灌顶的代价极大，不仅修为会加倍损失，还有可能跌落境界，甚至损伤根骨。放心吧，为师没事。宿主传输徒弟一百日修为，回馈奖励五倍，获得五百日修为，甚至更好了。当初为师落魄，没什么好东西给你，今日就算是补你的拜师礼。师尊，这些全部送给我。宿主已获得回馈奖励，四阶大还丹一枚，获得纵横万里御剑诀、天阶绝品，获得绕指柔剑一柄、地阶绝品。嘿嘿，多谢师尊救命授业之恩。师尊日后有任何需求，尽管吩咐智奴，智奴一定赴汤蹈火，万死不辞。跟为师还客气什么？回去好生修炼。等到融会贯通之后，为师再为你灌顶传功。还还有下一次。不过，师尊这般损耗自身为智奴传功，真的没事吗？为师好得很。哦、你要不信，待为师闭关三天，保准突破金丹五重。那我一定好好为师尊护法，任何人都别想靠近。好了好了，别这么紧张，你也去好好消化一下吧。好。那我就不打扰师尊了。唉，好了，接下来让我来看看系统回馈的宝物。这四阶大还丹我早有耳闻，至少要元婴修士才能炼制。所需的天才帝王，在四阶丹药之中，也是最顶尖的存在。便是将整个鸿蒙宗的老底都掀翻，恐怕也找不出五枚之数。不过最让我满意的。还是天阶绝品纵横万里御剑诀，这几乎是御剑之道的顶尖剑诀。有了这剑诀，搭配地阶绝品的绕指柔剑，简直无敌。来试试。不错，这纵横万里御剑诀，讲究御剑之道。若是能再搜集更多更强大的剑，恐怕越级挑战也不在话下。现在，也该消化一下系统回馈的修为了。这回至少能突破到金丹五重
，听说了吗？李奇峰的萧长老好像破而后立，晋级金丹啦。哦、啊，据说还和第六峰的王长老起了冲突，王长老被打得落花流水呢。啊、我还听说萧长老不惜损耗自身根骨，给门下女弟子灌顶成功呢。小长老长得也好帅、啊，真羡慕能有这样的师傅啊！萧玄给门下女弟子灌顶传功，给谁？难道是那个智奴？王师弟和李师弟从前就是第七峰的吧？为什么后来离开了呢？师姐别信这种谣言，萧玄那老狗对弟子抠得很，我们就是受不了被他苛待才离开的，是吧，李山？啊？对对对！哎呀，王师弟说的是真的吗？哦，萧玄那老贼突破金丹了，连王长老都不是对手，还给弟子灌顶传功，真的假的？得去看看情况。全月科技。拜见萧长老。萧长老，此次前来是代掌门传话，百日后即是宗门大比，掌门派弟子前来提醒萧长老做好准备。不过恕弟子直言，您收徒也太不挑了、嗯。就这位师妹的资质，去了宗门大比，只怕会被虐得哭出来吧。你，叶师侄怕是有点眼瘸。什么？我的好徒儿三日前还是没有修为的普通人，如今已是后天十重，这样的修炼速度，敢问叶师侄可能做到？呃，三日，后天十重，开什么玩笑？不信，好徒儿，来吧，展示。是，师尊，灵力爆发。还还真是后天十重，但是。这怎么可能？什？什么？一切皆有可能啊！叶师侄。对对对对。废物居然已经后天十重了！以他的资质，若是自己修炼，只怕修到死都没有后天十重。看来萧玄真的给他灌顶传功了。没想到这老狗居然转性了。不过。听说灌顶传功对修为损伤极大，不如趁机敲着老狗一笔。<笑>嗯、哦，你的意思是，萧玄得了王安那家伙的全部家当，现在刚给弟子灌顶传功过，正是最虚弱的时候，可以趁机狠敲一笔。孟长老英明神武。您本就应该得到门内最多的修炼资源，萧玄那家伙拿着不过是暴殄天物。既然如此，那就随你走一趟。此事若成，我就收你为亲传大弟子。多谢长老。准备好了吗？今日为师助你突破到先天，顺便为你洗精伐髓。若是顺利的话，往后你修行就会容易许多。就是。会很痛，师尊放心，我准备好了。那该死的叶晨居然敢小瞧我，等我学成，一定要你刮目相看。虽然叶晨的小子让掌门宠坏了，但看智奴现在斗志昂扬的样子，感觉也不是坏事。哼，放马过来吧。正好，智奴突破大境界，正是洗精伐髓的好时候。上次在王安那里得到了不少钱物，就买了这四阶洗髓丹，如今都是。那为师就开始了。嗯。这比上次灌顶的感觉还要痛。不过，忍耐下来之后，感觉整个身体都变得轻盈了。宿主传输土地两百日修为，提升根骨七十点，回馈奖励两倍，获得四百日修为和秋水剑法地阶下品。成了。简单又丑，白嫖的感觉真不赖。啊
先天一重，这就是洗金法髓。我现在已经先天境界，能与叶晨一战了吗？西头，嗯，五星二百六，根骨八十五，不错，大胆点，把叶晨吊起来打。打完叶晨，为师还要带你去挑战世间天骄。我我真的可以吗？肖长老在吗？你的弟子为了给你采集疗伤的草药，身受重伤，快不行了，快出来看看吧。弟子，采药。师尊的弟子，除了我，师尊还有哪位弟子？啊，是你。师尊。林浩然，怎么是你？师尊，弟子无能。只采回一株救命的龙血草，你，你快服下吧！你这个不要脸的叛徒，不是已经拜入第三方了吗？还回来干什么？<笑>只奴你误会了，我之所以拜入第三方，只是为了寻求第三方的帮助，好为师尊采到这株救命的龙血草。林师弟为了这株龙血草，可是命都差点没了。你们这是什么意思啊？就是就是，不心怀感恩就算了，怎么还恶语相向？是啊，肖长老，你这徒弟为了请我出手帮忙，可是在我门前跪了三天呢，连我都被感动了。你放屁！明明是他背叛师门，此刻居然还能颠倒黑白。这里交给为师处理吧。既然你已经拜入第三峰门下。如今又回来干什么？难道是想重回我门下不成？林浩然自知罪孽深重，背叛师门，不配再做师尊的徒弟，只求师尊收下这株龙血草。不过萧长老气血丰沛，哪里像是重病之人，怕是不需要这龙血草了。可惜了林师弟，根骨受损，若是没有四阶丹药，日后恐怕修行艰难。肖长老，这四阶丹药，<笑>你不会拿不出来吧？林师弟可是为你才受的伤，呃，两位严重了。<笑>我的乖徒儿，谁说为师不需要？哎呀，为师如今体虚的很，正需要一株龙血草来补补身子，是不是啊，智奴？啊啊，对对对，师哥最近可虚弱了。<笑>什么？这个老狗怎么变得这么不要脸了？算了，反正这龙血草也不值钱，若是真能换到四阶丹药，也不亏啊！啊啊啊！啊，师尊！既然如此，<笑>那这株龙血草，师尊就拿去用吧。反正我贱命一条，没关系的。<笑>谢谢啊。智奴，快收好、啊，晚上炖鸡吃。龙血草炖鸡，宿主赠与徒弟人间龙血草一株，获得五倍回馈；地阶龙血草一株。林师弟，能帮上师尊就好。林师弟为了救师尊，不惜自损修为，萧长老却见死不救。孟长老，你可要为林师弟做主啊！萧长老，人命关天。我等为人师表，岂能见死不救？日后此事传扬出去，李奇峰还想收徒吗？等等，急什么？既然曾经师徒一场，我又怎么会见死不救呢？啊，师师尊，不就是四阶丹药吗？不过重伤之躯，恐怕承受不住药力，不如我先给你灌顶，疏通经脉。萧长老真是爱才心切，看来萧玄会给弟子传功一事，怕是真的。他敢主动提出传功，恐怕是有什么不会损耗自身功力的秘法，不妨观察一下。你都能为我舍生取药，这么一点要求，禁言术，我怎能去成全？
，这这是在传功？怎么林师弟叫的这么惨啊？呃，是啊。莫慌，灌顶传功本就痛苦，这是你们林师弟的机缘。这老狗根本不是在给我传功，他是在毁我青睐，吞噬我的修为啊！啊！为什么我说不出话？老大郎，救我呀！小林干得漂亮。好了，为了药到病除，我刚刚下手比较狠。他修为低，有点承受不住。你们先带回去休养一下吧。师尊，消耗了大半功力，我也要好好调息一下，就不留几位了。哼，哦，好，好，好。虽然没看出冠顶的门道，但萧玄气息的确弱了许多。不妨趁此机会，萧长老，千万要自己保重啊！忍了这么久，真是辛苦你了。孟长老为人师表。何故对我一个刚给人传完功的柔弱废人下此般毒手呢？等等，他不是刚给林浩然传完功吗？怎么灵力会如此澎湃？还请孟长老给萧某一个解释。全面科技。长老，智奴，我们走，回去炖鸡。呃，是师尊。你们还在等什么？啊，是是内长。嗯，这是孟长老从前游历时所得的暗器，与特殊法门操控，能溶于空气当中，不行不畏，至今无人能挡。出发前，孟长老特意将此针交于我，除了意外。就用此针对付萧玄，绝不能让他再次崛起。果然有古怪，幸好服用了无量金丹以后，我的五感得到了强化，能敏锐察觉到杀意，否则今日就要遭难。躲过去了吗？那就加倍再来。智奴，苍浪剑诀。目标右后方。是，苍浪剑诀，第一式。啊，这是。检测到宿主徒弟在宿主的教导下，领悟苍浪剑意一重，回馈奖励三倍，获得玲珑宝甲地阶中品。不愧是先天剑体，这苍浪剑诀交给他不过几日，居然就能领悟出剑意了。什么？这怎么可能？别说先天剑了。就连分神镜也不可能参破才对，你凭什么？糟糕，得赶紧跑路！嗯、哦，还想跑？林浩然，你欺师灭祖在先，颠倒黑白在后，现在还妄图伤害师尊？不，不，不是！不可饶恕！你别过来！哼、啊，活该！不，是不可能。自作孽，不可活。还有你们，你你不要过来啊！你你残害同门，掌门不会放过你的。不是，我们两个筑基加一个金丹，为什么要怕他一个先天的？没眼力劲儿的东西，没见他身后站着谁吗？师尊，别脏了你的手。徒儿替你结果了他们。徒儿，为师还要教你一件事。有些时候，死可比活着轻松。你你想干什么？你不要过来啊！现在知道怕了。我<笑>的。回掌门，事情经过便是如此。梦雨莲和我风叛徒无故上门寻衅。我师徒二人为求自保，击杀林浩然，并将两名弟子废去修为
，掌门深明大义，定然不会责罚于我了。嗯，萧长老啊，汉土虽然死有余辜，但违反门规一事，再一再二。可不能再三了。是，萧玄谨遵掌门教诲。掌门，你怎么可以如此偏心萧玄？这根本就是颠倒是非，一派胡言。我好心带徒儿上门拜访，他却将其击杀，违反门规，论罪，应该逐出门派。拜访？你既已经收林浩然为徒，自该担负他的生死，好端端抬来我第七峰作甚？更何况，什么样的拜访能提前准备这东西？你当掌门是傻子，好糊弄不成？我不是，我没有。你，你别乱说。够了，难得孟长老有心维护门规，我看不如就由主动寻衅的孟长老，按照门规自废修为来做个表率吧，如何？呃、掌掌门息怒啊！此事就到此为止。孟长老行事鲁莽，罚俸三月，再加思过衙面壁一月，不容再议。掌门英明，孟长老，请。啊，萧、呃、玄，此仇不报，我孟宇誓不为人。知奴，参悟的怎么样？师尊此次去面见掌门，可有被掌门刁难？哦，师奴一时冲动解决了叛徒，若是掌门要罚，师奴愿意一人承担。傻之奴，哦，为师怎么可能将这事儿赖在你身上？啊，师尊，放心，有为师罩着你，谁都别想把你怎样。往后你记住，啊、别说一个小小的叛徒，就是诸天神佛、人皇宰相，人若犯我，我必犯人。就是天塌了，也有为师给你顶着。是，师尊，师尊，请收我一拜。你这是做什么？有什么话起来说。有些事情，智奴觉得不应该再瞒着师尊了。其实徒儿本名林志，是西南林家家主之女。西南林家，那可是西南从前有名的武道家族。正是。不过十年前不知道发生了什么，一夜之间西南林家被人屠灭满门。一切都要从十年前说起。那时候。林家在自己的领地挖出一条巨大的灵石矿脉，这下大发了。灵石资源丰富到足以一夜打造一个类似鸿蒙宗这样的势力。我的父亲，也就是林家当时的家主，当即下令不得将此事外传，唯恐引来灾祸。此事断不可传于外人知晓。是。没想到我的大伯人面兽心，因为不满父亲对矿产的分配。而将这一消息卖给了洛云宗，不让我当家主，那就全都去死吧！洛云宗为了抢夺灵矿，便将我林家上下一百多口人全部屠杀。耶、yeah! <笑>！只有我在父亲的保护下，侥幸活了下来。后来我在逃亡途中遭遇山匪，钱财被洗劫一空，还被卖为贱籍。卖女奴，便宜好价。所幸最后遇到了师尊你，跟我走吧，否则我现在还不知道在哪儿。没想到徒儿身世那么惨，你怎么不早跟为师说呀？难怪你那么讨厌叛徒。其实也没有那么严重啊。走，徒儿，为师带你下山。下山？去哪儿？既然你已拜我为师。那咱们就有恩必谢，有仇必报。啊，不就是洛云宗吗？为师陪你下山，亲手报仇。师尊，<笑>师尊，我只求师尊一生平安，我愿意一辈子在师尊膝下陪伴。<笑>
。别说这种丧气话，往后我们师徒就该平步青云，前途无量。那咱们出发吧。我早该知道是你，为了钱财，就让自己手下的人一波又一波送死，消耗我二人体力。也只有你能做出这种事。日月鬼门，张毅，不愧是祝仙子带出来的徒弟，杀了我这么多手下，青刺双剑，名不虚传。我也就到此为止了。是哪个混蛋敢扰我办事？这是歪了。瞧瞧，为师就说你刚刚出手的时机太早吧。哦、你呀、啊，就是太心急。哟，原来是个小美人啊！小美人，你刚刚打搅我的好事，你打算怎么赔偿呢？大胆狂徒，满嘴污言秽语，找死！小美人，你师傅难道没有告诉你，没有实力别乱出头吗？啊！姑娘小心！我师尊只教过，遇到你这种人渣，嗯、什么东西？你要不要手软？师尊，这是那个人的乾坤袋，我看过了，里面只有一些灵石和丹药，没什么好东西。嗯，你先拿着吧。感谢二位出手相助。我们是鸿蒙宗祝轩长老的弟子，敢问二位名号？原来是第二峰祝师姐的弟子啊，第七峰萧玄。这是我徒儿林志。原来是萧长老。见过萧长老。这种虚礼就免了。我倒是好奇，你们怎么会在此偏僻之处，还被日月鬼门的人缠上？日月鬼门素来与鸿蒙宗有渊，有些日月鬼门的魔修甚至以虐杀鸿蒙宗修士为乐。这次遇险都是因为这株地阶下品的千年无心草。这可是炼制筑基丹的好东西啊，运气不错。这千年无心草虽说是筑基丹的材料，但价值不菲。我二人好不容易在拍卖行寻到，没想到因此漏了财，被张毅盯上。一路被他追杀至此，肖长老，若非您及时赶到，这株千年无心草就要被日月鬼门抢夺去了。嗯嗯。所以，就当报答您的救命之恩，请您收下。你们要这千年无心草，应当是要炼制筑基丹吧？服了筑基丹，筑基成功的几率会大大提升。真的舍得送我？师傅教过我们，有恩必谢，有仇必报。这是萧长老应得的，您说好吧。不愧是祝师妹的弟子，既如此，等我练出了筑基丹，也分你们一些便是。多谢萧长老。不过现在道谢还太早了点，正好给你们三位上一课。以后杀人一定要注意。啊！斩草。哼！他们什么时候躲在这里了？区区金丹一重，形势居然如此张狂，<笑>而且竟敢杀我爱徒，还正巧碰上我俩在附近，你的死期到了。早就听说日月鬼门有黑白无常两名长老，孤魂夺命，手到擒来，想必就是你们二位了。出发前用了点法门隐藏气息，果然碰上两个不长眼的。既然知道我二人的威名。还能如此从中不破，我倒是很想看看你小子究竟有什么倚仗。我这锁链用千人血气熔炼，即便是元婴修士，处之也要化成白骨。小子，好好享受死亡的滋味吧！天花乱坠啊，只要不被这死人碰到就好了吧？这是。我这枯桑吧，拿千人元神祭炼，小子
，往后你输了齐洛，绝对不会孤单的。还会打配合，嗯，不错。受死吧！师尊小心！肖长老，纵容万里，剑绝。去。收手就行吧。区区灵气化形，也想破我二人法宝，太天真了。什么？那灵剑怎么有此等威力？不好！行走为上。师尊，还有一个要跑了。你师子所用剑诀有古怪，区区地阶绝品的剑，就算在元婴期修士手中，也不可能发挥出此等效力。再不跑要没命了。想走，一个都别想跑。没死，给我挡住他！破了此阵，你们也就自由了。你们干什么？反了你们了！转身去。是月鬼门两的长老。居然就这么被萧长老两招灭了？莫非萧长老已经晋升元婴了？师尊，那两人身上的宝贝全都在这里了。不错，啊，乖徒儿，收拾战利品越来越熟练了。嘿嘿嘿，还有之前张毅的乾坤带，你都收着吧。谢谢师尊。直接全部给徒弟了？那可是日月鬼门两大长老的全部积蓄啊！哎，这这这这至少得有几万下品灵石吧？还有这么多丹药。师尊，我一个人哪用得上这么多呀？给你了，你就好好收着。嘿嘿，让我看看系统回归了啥宝贝。检测到宿主赐予徒弟上万下品及中品灵石，一枚乾坤戒指，一百立方米，两个乾坤蛋，五十立方米，另有丹药草药无数。回馈奖励结算中，回馈奖励总计为一枚四阶养神丹，一枚乾坤戒指。一万五千立方米，一株五千年无心草，两千块极品零食。弟子修炼我躺平，每周三、周日更新。我一身张扬，一身傲骨轻狂，铁男。两千极品灵石，灵石一共分下、中、上、极四个品级，相邻品级之间兑换比例均为一百比一，那我岂不是有二十亿下品灵石了？哦吼！一夜暴富也不过如此啊！发财了，发财了！师尊，我已经有更好的乾坤戒指，我可以把之前王长老的和这次的两个乾坤蛋送给师兄师姐吗？呃，不不不，师妹，你这让我们怎么好意思啊？就就是，啊，虽然由于太穷，我们至今还买不起宠物用品。既然送给你了，就是你的东西。随你处置吧。嗯，给，你们就收下吧。谢谢。谢肖长老和师妹，真是好人呢。我们走吧。好。可恶，好羡慕这样的师傅。要是当初拜入第七峰就好了。师尊，我们来这里做什么？方才在城外得了那千年无心草，正好可以给你炼制筑基丹，未免药效流失，我们便先将此丹炼成，再去寻那落云宗。好的。啊，筑基丹，想要炼制筑基丹，至少要有金丹修为。这位公子，看着如此年轻，居然已是金丹修士，倒真是令人刮目相看。
为师可是金丹以前从未有过瓶颈的天才，所以只是没练过筑基丹而已。公子，若是炼制筑基丹的话，我可以笑了。哇，小姐姐，你长得好好看呐！不过，筑基丹需要大量灵力灌入，到时这一步还需要公子自己动手。苏姑娘今天也无偿支教呢。哎呀，真是人美心善啊！这姑娘如此年轻，居然已经是二阶炼丹师了。啊、有劳姑娘了，报酬就按市场价的两倍来给。无妨，一点小忙而已。去，单成了，给。多谢姑娘，这是此次的酬劳。真的不用了，举手之劳而已。拍卖会开始了，快上二楼！啊，听说这次有地界的宝剑，就是不知道有没有这个财力了。我先走了，酬劳就不必了。拍卖会，还有地界的宝剑，这而不是正缺一柄趁手的兵器吗？而且拍卖会上宝贝肯定不少，全部买来送给徒弟，这不得赚翻？走，好徒儿，我们也去瞧瞧这拍卖会。此乃千年铁木炼制而成的天罗鞭，注入灵气或是嵌入灵石，可令杀伤力倍增，品级可提升到玄阶下品的程度。起拍价三万下品灵石。我们出十万。可恶，又是这对师徒，他俩从刚刚开始就没停过，十几件宝贝全被他们拍下了，每次都报天价，让人没法跟，真是财大气粗啊。接下来的这件拍品是地界上品的熔心火莲，经过检测，这株熔心火莲的品质相当出众，因此起拍价为一百万下品灵石。这次一定要拿下熔心火莲，我出两百万，两百万一次，下不起啊！啊，给阔老让路，那就两百万成交。哎呀，穷的只剩下钱的感觉可真是……嗯，还是师尊会玩。客人，恭喜您成功拍下熔金火莲。哇，真漂亮！是刚刚那对师徒，他们真的要把全部宝贝都拍下来吗？如果我去拜托他们，把熔金火莲让给我，他们会答应吗？公，公子。嗯。你不是刚刚的炼丹师小姐姐吗，公子？啊！我名苏慕寒，家父炼功走火入魔，急需火莲救命，求你将这株火莲卖与我吧。我愿给公子做牛做马来偿还恩情。啊！九月可知？呃，这师尊，嗯，好徒儿，这火莲为师送你了，想怎么做随你心意就好。检测到宿主赠与徒弟一品熔心火莲一株，回馈奖励五倍，获得五品熔心火莲一株。既然如此，那就等等，啊，哎，师夫人，哇，打架了！喂，贱民！我家公子出三百万买你的火莲，三百万，那已经完全超出了人间灵药的价值了呀！哼哼，区区三百万而已，为了美丽动人的苏家主，这又算得了什么呢？又是他！嗯，少城主又来骚扰苏姑娘了！哦，真是造孽啊！自从苏家姑娘继承了苏家家主之位。这少城主就纠缠不休啊！哎，我看着都替苏姑娘闹心。喂，那边那个贱民，没听见我们公子想要这株熔心火莲吗？还不快双手奉上！你说卖我们就卖呀
，想得美！我们不卖。说得好，乖徒儿。别冲动啊，姑娘，此人万不可轻易开罪。呃，说是为何？姑娘似乎与此人有些渊源。那是因为，此人乃是洛云城城主之子，算是此地的一方小霸王。他曾上门求娶我，但我没答应。敢拒绝本少爷，咱们走着瞧。那之后，他便处处纠缠。二位，这五万灵石就算是给你们赔罪。嗯，抱歉，给你们添麻烦了，我这就离开。为父求药能做到如此，遇到变故也不自乱阵脚，而且年纪轻轻就是二阶炼丹师，倒是个可交之徒。还请姑娘留步。啊，这荣心火莲可以送你。呃，这少城主我也可以替你解决。什么？但是有一个条件，呃，请问是何条件？这个条件就是拜我为师。真的吗？我愿意，只要能救家父，我还怎么样都愿意。师傅在上，请受徒儿一拜。呵呵，好徒儿，以后你就是我的真传二弟子了。快起来吧。恭喜宿主收徒成功，检测到弟子身负丹斗之心，人皆。炼丹成功率增加 30% 回馈奖励两倍。宿主获得丹斗之心，地阶，炼丹成功率增加 70% 以下为徒弟苏慕寒信息面板。丹斗之心，可惜根骨悟性都有些平平无奇，看来也要走灌顶传功的路线才行。既然已经收徒，小智儿，徒儿在，替为师灭了这帮走狗。遵命。嗯，狂啊！去你的！最讨厌你们这些狗仗人势的东西！什么？你你你你你敢打我的人？你你知不知道我爹是谁？哼！管你爹是谁，我这就打得你爹都不认识！无名，无名，你快出来啊！我要是有什么事，我爹不会放过你的。啊！你下次给我早点出来！是，你不是很狂吗？继续狂呀！无名，给我狠狠揍他！还有他身后那个小鬼，他们一伙的，一个都没放过。少城主，我只奉命保护你的安全。你与他人的私斗，我不会插手。哼、啊，你你当心我回去告诉我爹。放肆！你们以为这是什么地方？天机楼私斗者，按规矩可当场处死。要是不想死，就请你们现在出去。天机楼不欢迎不守规矩的人。切，便宜你们了。我们走。你们几个在洛云城内。最好夹着尾巴做人，别让我再看到你们！可恶的家伙，跑得倒挺快。哼，走吧。呃，大家消消气。看到那个小人得志的样子，好不甘心呢、啊。<笑>别和小人一般见识。少爷，我们真的就这么放过他们了？放过？你家少爷是这么好说话的人吗？弟子修炼我躺平，每周三、周日更新。秋月开尽。等出了天机楼，我们就动手，这样一点也没坏天机楼的规矩，还能要他们好看。哈，少爷真是机智过人呐！一会儿先把那不长眼的小子杀了，再拔光了挂在城门口。至于剩下两个姑娘嘛，哈哈哈哈哈哈！哎，奇怪，人呢？怎么还不出来？果然如我所料。去！啊！少爷，你
你们，你们怎么敢在天机楼的地盘上杀人？破！你们不要血口喷人。我分明是等此人出了天机楼才动手的，一点没坏天机楼的规矩。你你，这位公子，此子虽横行霸道，愚蠢惹人生厌。但我既然拿人钱财，为人护卫，那便该为主子尽忠。你杀了我护卫的对象，那我只有拿你的人头回去交差，否则，王家会追杀我到天涯海角。哼哼，你的刀都已经损坏了，你还要跟我打？哎，嗯，我身具异兽血脉。肉身远比刀剑更坚韧，有刀不过是顺手而为。哦，是吗？那我倒是很想试一试啊！哼，没用的，七柄剑一柄都没用吗？什么？嗯、虽然你能勉强挡下我一剑，但……看起来你的手也差不多废了。那下一件，阁下如何应对？不得不承认，这是很不错的一套剑诀。不过，我的异兽血脉能助我迅速恢复。哦，有点意思。若是仅凭这一把剑，你还杀不了我。此人的御剑术。不知为何能有如此大的威能，单是抵挡一柄剑上的劲力，几乎已经耗尽我的全部力气。若是再来一柄，不过看你也是黔驴技穷了。此人说的不错，仅凭一柄绕指柔剑，恐怕奈何不了他。然而普通灵力飞剑对他而言又太过脆弱，这融星火莲。乃吸收天地间最精纯的火元素生长而成的灵物，用来炼气是再好不过了。干脆就趁此机会，装备生生起。真是霸道不凡的一柄剑，看着就让人高兴。不如就叫你火之高兴吧。去吧，火之高兴，和这位兄弟好好高兴高兴。啊、什么？这，这伤害，这是何等精粹的火元素之力！不好！可恶！护体屏障！这护盾根本支撑不了多久，此人绝非我能敌。还没结束吗？糟糕！什么？看来是我输了。哼，要杀要剐。悉听尊便吧。哼，消。好了，看在你认输还算爽快的份上，那就饶你一命。有点心气，也算是个铁骨铮铮的硬汉。我叫萧玄，若想报仇，随时欢迎。不过你护卫失败，自有人找你算这笔账。你得有命活下来才行。实在太帅。好了，反正都已经出来了，就先陪慕寒去救他父亲吧。多谢师尊。这般年纪便能有如此造诣，真是不凡。若我能在汪家追杀下活下来，有机会一定要再会会他。呀，看样子师妹你还是大户人家呀。在我父亲那一代，苏府的确还算富庶。但自从我当上了代理家主，苏府便一日不如一日，如今已是大不如前。全月可见。其实你们不该杀了那汪荣，他父亲汪文成不仅是城主。还是洛云宗长老，据说当年追随现任洛云宗掌门出生入死，关系非同一般。你们招惹了他，日后恐怕麻烦不断。他们要是敢来，我就让他们有来无回
。洛云宗本来也是我们此次的目标，师妹别怕。嗯、呃，二位这边请。哼，苏慕寒，你这个不孝子孙，你还有脸回来？啊，二叔，还有祖老，你们大家怎么都在？呃，这来者不善啊。你还好意思问？我们要是不来，都不知道苏家已经被你变卖了。你这个孽障，居然趁大哥重伤昏迷，拿苏家的家产去天际楼享乐。不是的，我变卖家产不是为了享乐，是为了买荣心火莲，救爹的命啊！那火莲呢？在哪里？在这里。我好生收着，生怕损坏分毫。给我拿过来。今天有我在、啊，我看谁敢动他！师尊，这威势不好，不可轻易与此人为敌。走为上策。哼、嗯，我让你走了吗？啊啊啊啊、二哥，三妹，小心这剑！苏慕寒，你这是什么意思？啊？现在还专门找外人来对付自家人是吗？我不是的，师妹，别和他们废话。怎么还想要动手是吗？来呀，打死我！啊！谁再敢向前一步，我的灵剑可不长眼。哎呀，慕寒，红月和瑞月虽然冲动了一些，但我们毕竟是血脉相连的一家人呐。你这样放任外人，对他们欺凌不好吧？哼，一家人，就是啊，苏家养育了你二十年，你就是这样报答苏家的吗？忘恩负义的家伙！你们这些冷血之人，怎么有脸跑来指责我？我爹走火入魔，你们有谁关心过？你，你们只知道趁着我爹昏迷之时，啊，上门瓜分我爹的产业，我看。你们就是巴不得我爹死！你们这都是什么亲戚？简直厚颜无耻！畜生不如，禽兽不如！慕寒，你既然拜入我门下，那今天为师就给你上第一课。对待一些落井下石的人，就得用实力输。慕寒，现在你是想要镇压，还是灭门？恳请师尊镇压苏家，废去他们的修为，留他们一条性命。好，慕寒，你先去救你父亲，这里交给为师。多谢师尊，走吧，师妹。<笑>那么接下来，师尊，别墨迹了，我们从谁开始好呢？不妨。就从你开始好了。不，不要啊！啊！下一个，你们谁想先来？啊！哥、啊，快跑！快跑啊！救！救命啊！你们这，一个都别想跑。从没有人这样不计回报的帮我，我也要更努力，一定要把爹爹救回来。走，师姐，啊，师妹，爹爹，今天我一定会让你好起来的。师妹，苏家等人已经全部被师尊废去修为，如今关押在地牢里。啊，如此便够了，多谢师尊师姐。都是自己人了，何须客气？你父亲怎么样了？服下荣心火莲之后，爹爹还是没有醒过来。嗯，让我来看看吧。啊，哦、啊，那有劳师尊了。嗯，哦，你父亲这伤，从脉象上看，不像是走火入魔。弟子修炼。
，应该是被人暗害，导致经脉寸断，而且对方下手狠辣。若非你父亲体内药力浓厚，平日里应当服用了许多疗养丹药，此次怕是连一口气都吊不住。怎么会这样？那我爹爹……莫慌，目前情况还算稳定，只需我为他重塑经脉即可。幸好修行了纵横万里，御剑诀后，我对灵力的精微控制更上一层楼。就算是修复经脉这一细致，也不在话下。爹爹，醒了。木寒，爹，你感觉怎么样？无碍，就是有些头晕。木寒，你二叔呢？他没对你怎么样吧？我没事。爹，你为什么提到二叔？难道说是他？近些年，我致力于改良回神丹丹方，前些日子终于有了进展。我新研制的丹方对药材品质的要求降低许多，但对炼丹师的修为要求很高。我修为不够，就找苏宏远帮忙。没想到，小子们！他竟然趁我炼丹之际对我下毒手，我与他往日无冤，近日无仇，他却如此仇恨我，多半是记恨当年父亲选我做了苏家家主，而不是他。可恶，竟然是他！回神丹，我记得是三阶丹方吧？那不是正好能用来给慕寒升级丹道之心？苏老爷。您方才所说的丹方，可否借我一月？你是在下萧玄，这位是鸿蒙宗的萧玄长老，也是女儿心愿的师傅。多亏了他，女儿才能将您救醒。是吗？原来是您救了我和寒儿，多谢恩公了。寒儿能有此番机缘，我真是高兴啊！恩公，请稍等。爹，你什么时候还在卧房里装了这个？<笑>原本是我藏私房钱用的，爹爹。其实恩公救了我，只要是我苏家的丹方，恩公想要就拿去。这丹方您应该还没改良成功吧？哎，恩公慧眼，当初我还差一点就能成功改良此方，可惜被苏宏远那个畜生打断。无妨，此方已无大碍，只差一味甜黄草即可。甜黄草，对呀、啊，甜黄草，天啊，我怎么没想到？弟子在宿主教导下，成功领悟三阶改良丹方回神丹进阶版，丹道之心天赋提升到玄阶，回馈奖励五十倍，宿主的天赋丹道之心提升到天阶，炼丹成功率增加 99% 对丹方领悟率提高 30% 怪不得脑海里。忽然，对从前得到的许多丹方都有了全新的想法。莫寒，这么久以来，你一人操持苏家，辛苦了。这都是我该做的。只是，女儿不孝，先前为了筹钱给您治病，将家中的药方尽数抵押，苏家恐怕就要撑不下去了。我有个大胆的想法。好、哦，我们不妨把丹药房全部盘回来，然后招收一些炼丹学徒，跟他们签订终身契约。要他们以不泄露丹方为前提为我们炼丹，要是学徒中途退出，我们再跟他们签敬业协议。啊，敬业协议，那是什么意思？出了咱的地儿，不能再炼我们给的方子，否则嘛，哼，他们很快就会知道我们的厉害。慕寒，你先去炼丹吧，我和你师姐先去把苏红远那厮解决了。哦，师妹，回见啦。女儿啊，你这师傅是正经人吗？应该是吧。啊，你你们要干什么？加油啊，小侄儿！练不到剑气万千，今天咱可不走了。啊啊、九千九百七十一，千九百七十二，千九百九十九，一万，成了。嗯，嗯，不错，接下来就是万千画一，加油，为师相信你。啊
我血，行血，我一定可以。干得不错，学会了这招，对付洛云宗足够了。你、你们、你们这是要干什么？不，不要啊！不要！你对苏志远下杀手的时候，可曾想过今天？小志儿，动手！是。我、哦、杀人了！救命啊！是，打偏了。瞄准了再打，不要急，慢慢来。啊！啊，又偏了，再来，再来，再来一次。啊，我终于打中了。检测到徒弟在宿主教导下领悟纵横万里御剑诀剑意，万千化一，回馈奖励十倍。回馈宿主领悟纵横万里御剑诀剑意，万千化一，外加绕指柔剑地阶绝品一柄。这下有两柄绕指柔剑了，再加上万千化一，分神之下打打应该没什么问题。这不比自己修炼感悟轻松的多？走吧，去看看慕寒那边需不需要帮忙。好，师尊，等等我。城主大人，少城主他，他让人杀了。混账！花姐雇你们是来吃干饭的吗？少城主没了，不把凶手的人头提来谢罪，你们也别想活。嗯，可可是，城主大人，杀害少城主的那个人名字叫萧雪，是鸿蒙宗的长老，元婴境界的无名，被他几招挫败，我们。我们实在是无能为力啊！一群废物，要你们何用？城主饶命！啊！无名的实力是我亲自考究过的。这个叫萧玄的人居然能够几招挫败无名，此人的实力绝非我能抗衡。哼，躲开！啊、看来想要为蓉儿报仇，只有上洛云宗寻求帮助了。我要上洛云宗一趟，替我给城中贵族全部发宴请函，包括苏家。是，小玄，我要将你碎尸万段，以报杀子之仇。这，这宴请，怎么看都不怀好意，分明就是鸿门宴。我们现在出城，直接上洛云宗。等我们出了洛云城，我看哪个万文城还有什么伎俩可以耍。嗯，嗯，不要，人家盛情邀请，怎么能拒绝呢？当然要去。喂，师尊。好了，小芝儿，我打听到消息，这次宴会凌云城应该也会在。乖徒儿，想不想报仇？凌云城，这个该死的叛徒居然也在！师姐，据说他现在靠着洛云宗的势力，不可同日而语。要是换到别的时候，想逮到他可没那么容易。怎么样，好徒儿？现在要不要跟为师一起大闹这场鸿门宴？徒儿谨遵师命。呃。总感觉有人要遭殃了呢。对了，丹药房的事情处理的怎么样了？啊，已经把苏家先前的十七家丹药房全部盘回来了。炼丹学徒还在招募，下午把回身丹上架试卖，共卖出五十瓶，收入五千下瓶零食。嗯，五十瓶，有点少啊。分析过原因吗？嗯嗯，有的有的。回身丹主要作用是清新凝神。调理内息，用途相对不广，再加上也是第一天试卖。既然如此，那这些改良的三阶丹方，你拿去研究一下，到时候把试卖结果告诉我。啊，这些全部都是给我的吗？全晕。
科技。这个改良后的小金丹，治愈效果至少是传统的十倍，足够修饰日常保命所需。我觉得这次肯定能卖得很好。哼哼，躺着输钱的快乐生活近在咫尺了。哎呀，苏老弟，贵客贵客呀，城主好。听说苏老弟前段时间生病了。我还很是担心呢，没想到病好以后，苏家的丹药房生意更上一层楼了，真是万幸啊！哈哈，多谢城主大人关心。哼，这位想必就是传闻中帮助苏家重新崛起，又收慕寒为徒，助他突破三阶炼丹师的那位萧公子吧？哈哈，汪城主抬举了。萧玄，这家伙就是汪城主设下今日宴会。想要招待的主角吗？汪城主特意从洛云宗请来了三十名金丹长老助阵。<笑>现在我们的人都已经换上宾客的服装，在宴会厅等待呢。只待汪城主一声令下，就能出手将人围杀。嗯，这女孩长得可真像当年的大小姐，怎么可能呢？当初可是我亲眼看着林狗的手下带着林志那丫头滚下悬崖的。走吧，苏老弟，还有萧公子，大家都等着开席了。哈哈，好。听说萧公子年纪轻轻，已经是金丹五重的大师，还带出了两位优秀的徒弟，真是前途不可限量啊！是啊，是啊，苏小姐能够拜得如此良师。实乃苏家之幸啊！萧公子真是一表人才呀、啊！哈哈哈哈哈！汪城主谬赞，谬赞。其实大家对我的实力有误解，不过是金丹三重。之之所以看起来有金丹五重的实力，都是师尊，多亏了这柄宝剑呢、啊。这是我偶然奇遇所得，威力非凡。若非此剑，以我的实力，哪儿敢下山呢？<笑>师尊，财不外露，你这是做什么？师尊是不是喝多了？姑娘，这不就见外了吗？来人呐！是，还以为试探此人的底细要费一番功夫，结果自己就招了，真是蠢货。哦，我可是仰慕萧公子已久，今日特意备下厚礼，希望能结交萧公子呢。哇，灵石，好多灵石！啊，师尊！哇哦，此次本来要替宗门下山采购，顺便自己摊点，结果几千万灵石一下子就花出去了。我这愁回去该怎么交代呢？多亏了你啊，汪城主！能帮上萧公子的忙是我的荣幸，还以为是什么隐士家族出来的人，财力惊人，原来只是替宗门跑腿的狗啊！早就听说萧公子授徒有方，不如让你弟子跟我的人比试比试，给各位助兴。<笑>这些灵石就当是赌注，如何？没问题，小智儿，你上。遵命，小公子真是爽快。那我就再添点赌注，要是小公子赢了，那我就再加一千万下品灵石，如何？哇，那我是不是也应该拿出相应的赌注呢？可是我已经身无分文了。啊，对呀，不如这样吧。我就拿这柄宝剑做赌注，怎么样？哈哈哈，当然没问题。既然是赌注，那在比赛结果出来以前，谁都不能碰，如何？没问题，小智儿全靠你啦，可别给为师丢脸。放心吧，师姐小心。小黑，你先上
，遵命。城主，真是个蠢货，先试试他们的实力。那接下来，开战吧！走、嗯！什么？我竟然醉了！全面科技，是我输了，抱歉，城主。<笑>连我徒儿一招都接不下来，垃圾废物！这这可真失礼，简直没教养！分明就是个烂醉的醉鬼嘛！不知天高地厚的荒猫小儿，请让你狂妄一时，一会儿定要你好看。无妨，一试嘛，本就有输有赢，何必在意这些？禀报的侍卫还说，这师徒二人御剑术了得，今日一见也不过如此。汪城主真是大好人呐、啊！发达了，发达了，我寒鸦宝剑，再加上我的全部家当，哈哈哈哈哼，正合我意。下一个，欢迎你去。是，得罪了，请。小了御剑术。我这位曾上去过洛云宗求学的小侄女，想必不会输给这蠢货的弟子才是。嗯，万千化一。嗯，切，什么？万千化一？我我认输。李青青，居然已经到了万千化一的地步，我甘拜下风。承认，又让这对师徒赢了。不过。看他这个样子，也差不多到极限了吧？没用的，没用的，今天就算是神仙下凡也没用。嘿嘿嘿，再来再来！瞧那小子得意的，看来这小子倒是收了一个好弟子，此等年纪能修到万千化一的地步，堪称天才。不过嘛，也就到此为止了。哼，什么人？这不是陆云宗的陆云长吗？小智啊，你没事吧？抱歉，师尊，徒儿败了。无妨。师姐，总算是把这老东西的底牌调出来了。你已经输了。这可是我的全部家当啊！不行，你不能搬走！你把我的全部家当赢走了，我回去怎么跟宗门交代？再跟我比一场。再比一场，当然没问题。只是，萧公子刚刚输掉了全部家当，现在打算如何继续这个赌约呢？就赌老子的命！天哪，真是疯话！这是赌上头了吧？嘿嘿嘿嘿嘿，这可是萧公子自己说的，可别等酒醒了赖账啊！我倒要看看。没了那柄宝剑，你还能掀起什么风浪来？放心吧，比起赖账，这我可是更怕不认账。不过，要是城主大人不只要把全部家当赔给我，这是万千化一，还要赔我一条命才行。啊啊啊、这万千化一在他手上，怎么会有此等非同凡响的威力？该、啊、死，此剑可是由掌门师尊所赐的法器，足以抵挡元婴修士的全力一击，居然就这么被此人一剑斩成了两段。此人究竟是何方神圣？别松懈、哎，师妹，师妹，师妹，你怎么样了？可恶！看样子，汪城主也是洛云宗弟子，能习得洛云宗的洛云长，想必地位不低。啊！今日杀你
，倒是一点不冤枉。你们还在等什么？总算轮到我们出场了。王长老放心，我们定会要这小子好看。受死吧，小雪！师姐，这边走。萧公子不会有什么事儿吧？哎呀呀，这么大阵仗！哟，出手的各位都有金丹实力。看来汪城主今天是有备而来，看来我今日只能一人围杀三。全员合击！起，杀！一人围杀三十个金丹，真是狂妄至极呀、啊！正好，下山前我特意向掌门请来的这道落云剑虚影。这剑，这天劫下品的神兵，经过掌门精血的多年精心祭炼，威力早已不是一般玄天能比。即便只是一道大剑虚影，也足够秒杀元婴。这剑。分明就是当年洛云宗从林家夺走的，林家祖传的剑胚。洛云宗屠戮林家那日，有无数林家人的血祭炼此剑，方使此剑得到淬炼，彻底显化神通。<笑>全都去死吧！时至今日，我仍能感应到剑中与我血脉相连的气息。他们如今居然将它命名为洛云剑，真是不要脸！师姐，你没事吧？林家祖传剑胚，原来当时系统显示的先天剑体觉醒条件之一，说的是这个东西。今日就用它来教教你这个狂妄的年轻人，什么是谦逊，给我死！看来还得感谢汪城主送来剑胚的消息。绕指柔剑，什么？那柄剑不是已经被我？难道这家伙有两柄一样的剑？此剑威势不凡，看起来至少是天阶往上。绕指柔剑虽只是地阶绝品，但御剑诀的存在就是为了让剑更强。不妨就试一下纵横万里御剑诀的真正威力。去。哎呀呀，诸位这就不行了！我可是还没尽兴呢，这怎么可能？洛云界虚影都抵不过他，得赶紧跑路。想跑？在我这御剑前面，你以为自己逃得掉？该死，该死的！我不要！啊！啊！汪城主，你们居然杀了汪城主！哼！别过来啊，萧公子，求你了，别杀我！啊！我的腿！要杀你的人可不是我。大伯，好久不见，你还记得我吗？大伯，你。你真的是林志，我哦，怎么可能？啊！答对了，可惜没有奖励。干得不错，但是下次出剑别那么干脆利落，对付仇人呢，不要让他太痛快。下次试试钝刀子割肉，这样才最痛。多谢师尊，徒儿又学到了。你这师傅，真的是正经的人吧？是。是吧？王城主把他的全部家当输给我了。慕寒，你替我清点一下战利品，我带你师姐去会会洛云宗。徒儿遵命。十年了，这洛云剑内最后一缕剑魂，终于也快要被本尊彻底收服。成败在此一举了
王，明明感觉只差一点就可以彻底收服陆云剑，为什么忽然遭到了陆云剑的排斥？不好了，掌门，由于大事件和汪文成、林云成长老的魂灯全部熄灭了。什么？这究竟是怎么回事？林家祖传剑胚，以林家人精血祭灵。你说你能以血缘感应到剑的存在，这我还真是第一次听说。情况如何？感应到了，洛云宗的人应该还没有成功收服那把剑。我已经在剑上留下了我的神识，只要找到那把剑，就能将之收服。很好，那我们师徒今日就闯闯这洛云宗。这是什么情况？王文成这个废物上次跟我说，儿子被一云游元婴修士杀了，又请一道落云剑分身去对付。还请了三十位金丹长老一同前去，结果现在搞出这种洋相，到底怎么回事？查清楚没有？呃，还还没有。目前只知道汪长老请了三十金丹下山对付仇家，但是好像被对方团灭了。该死的，一帮没用的废物！三十多个人再加一道落云剑虚影，居然连一个人都对付不了。立刻把护神大阵的级别拉到最高，现在还不清楚对方的目的，说不定随时找上门来。是。嚯、哦，这护山大阵级别不低啊！师尊，咱们强行突破能行吗？可以是可以，但那样动静太大了。在找到你的祖传剑胚之前，我们最好低调一点，为师有更好的办法。一会儿你这样。不啦不啦不啦不啦！哦哦哦！大事不妙啊，宗主！王长老和林长老他们被害了呀！你们两个是什么人？这位是老爷林云晨的私生女，我是他的侍卫。昨晚老爷一夜未归，我们四处打听，才知道他昨晚在汪城主家被一神秘人害了呀！林云晨的私生女。这是林云城的命牌，若有同源之血触碰，就会显示。嗯，看来此人的确与林云城有些渊源。你们二人上山来，所为何事？我们打听到当日有一神秘人，一人单挑三十金丹，途径城主府。我们担心是老爷的仇家，特意上山来寻求洛云宗的庇护。叶宗主，我从父亲那里听说过。叶宗主在炼化林家剑胚时遭到反噬，一直在寻求缓释之法。我不知家父有没有告诉您，其实林家有一种祖传的炼剑之法。林家世代炼剑，林家人的血天然能够驯化剑魂，对于缓解剑魂反噬留下的伤也有奇效。他连林家剑胚之事都清楚，莫非你说的缓释之法，现在演示给我看？我劝你最好不要耍什么花招，否则后果你承担不起。当然，您可以先试试。嗯，我感受到了，先前受洛云剑反噬留下的内伤正在愈合，的确有些效果。进来吧，主儿。今日我下山调查汪长老等人的意外，我不在的时候，任何人都不得打开护身大阵。另外，给这两人安排地方住下。是，真是天赐的良机呀、啊！再忍一忍，成了。宿主传输徒弟两百日修为，回馈奖励三倍。获得六百日修为，好，这下你就有筑基一统的修为了。等拿到林家剑胚，就能觉醒先天剑体。先天剑体
。没啥，我们出发吧。乖徒儿，你确定能找到剑胚的位置吗？放心吧，师尊。好，那你前面带路。好，师尊这边走。有人看守，哼，无妨。为师已隐匿了我们二人的气息，原因境界之下，不会有人发现我们的。哦，哼，找到了，这就是了吗？好，你安心炼化，为师替你护法。有着那个落云宗宗主的神识，什么东西？啊！你们是什么人？竟敢擅闯我落云宗禁地！看来想要瞒天过海是不可能了。全面科技。落云剑，那是天喜。何人胆敢在落云宗内放肆，报上姓名？你们已经被包围了，乖乖就范，还能少受些苦？今天没我的允许，闲杂人等一个也别想进去。去，就这。区区御剑术，也敢在我等金丹修士面前放肆？哇！什么？我的祖传法器居然一击就被击破了？这飞剑怎么又如此威力？哈哈哈哈哈！上次围杀三十金丹，还以为是大家喝多了，手脚不利索。现在看来，洛云宗根本不过如此啊！一人围杀三十金丹，你你是？无形不更名。若不感兴，南离宗萧玄，要是过了今夜，洛云宗还有力气寻仇的话，可要把老子的名号记好了。居然是南离宗，倒也是，方圆十里能与洛云宗抗衡的，也只有南离宗了。诸位，随我擒拿南离宗贼子。是，来得好，今日可要让我尽兴才是。去！救命啊！别别别过来！诸位也就到此为止了吗？我可还没尽全力呢。三立宗的小子，我们宗主很快就会回来，到时候定将你碎尸万段。哈哈哈哈我等着。庶子，休得猖狂！嚯、哦，回来的挺快。哼、啊！哼、嗯！南离宗贼子，真是好大的胆子，竟敢在我洛云宗的地盘上放肆！洛云宗算什么东西？你的长老可是被我打得落花流水哦！试试这招吧，老匹夫！贼子，就凭你，敢看不起洛云宗？为你太高估自己了。这老匹夫见识不凡，修为应该在元婴巅峰往上，估计是多年来拿精血祭炼神剑损伤了根基，这才迟迟没有突破。实际战力，当在元婴之上。啊！有点麻烦啊，希望小智儿能尽快收服那剑吧。起！剑气万千，剑气万千。这一招居然还可以用在实体剑上，他这剑本身威力不凡，至少是地界绝品。上万柄地界绝品的宝剑齐发，这哪里还是剑技？若是无上神通也不为过吧？这样下去可不妙，看来只能……嗯、啊，开启护山大阵了。
，洛云宗，绝非你等小小可以冒犯。听说洛云宗的护山大阵是第一任分神巅峰的掌门留下的，距今过去了百年，威力丝毫不减。方才被扫到的绕指如剑虚影，全部都消散了，看来要小心一点。这是。宿主帮助徒弟激活先天剑体地阶，回馈奖励十倍，奖励天赋先天剑体天劫。真是我的好徒弟，来的真及时。先天剑体，原来是这种感觉呀、啊！感觉对天地间游荡的每一丝剑气，都有了额外的领悟。哦，什么情况？剑气源源不断的涌过来了。那这是，阵突破了，护山大阵，呵！我现在直接就把你轰成渣子，看你拿什么突破！怎么回事？护山大阵怎么不听使唤了？看来你这个掌门当的不行啊！明明你洛云宗的护山大阵中就藏着真正的洛云剑，你却还要去抢夺林家尚未练成的剑胚，甚至还不惜耗费精血来滋养剑胚，真是可笑！出来吧，洛云剑。今夜可见既然你这个掌门如此无德，那这洛云剑我就收下了。至于你，就去为当年死去的林家人偿命吧。这，这是将整个洛云宗的山头都劈开了吗？当初参与屠戮林家的，都自觉一，自断一臂，滚吧。啊，这！别等我找出来亲自动手，要是等我动手，洛云宗上下都得死。我我儿还在宗门里，他什么也没做，错的是我。求你放过我的儿子，我愿意付出代价。哇！我我也有亲人在门内，我竟然放过他们。屠刀架在自己头上的时候。倒是知道痛苦。当初屠戮他人亲眷的时候，怎么不见得有人网开一面？师尊，你看，我成功收服剑胚了。哼，我决定叫他七剑。而且收服了此剑后，我感觉修炼比从前轻松了许多。哼，之前还不是很熟练的剑气万千，也突然就明悟了。干得好！<笑>想必这就是成功觉醒先天剑体的效果吧。这里刚刚发生了一场大战吗？是啊，洛云宗掌门已经让我给灭了。你说我们直接接管洛云宗如何？接管洛云宗？师尊，你不打算当鸿蒙宗的长老了？嘘，小点声。我打算让苏家派人来管，到时候我只要收钱当甩手掌柜就好了。走，为师要好好制定一套商业大计。好。回到洛云城后，萧玄带领苏家接管了洛云城。汪家虽然多有不满，但奈何家当全部输给了萧玄，如今也是敢怒不敢言。老汪啊，你死得好惨啊！有了洛云宗的资源支持，苏家稳稳接管了洛云城，并在萧玄的指点下，推出了一系列类似巡城马车公交的设置。使得洛云城的经济迅速发展，一次两文钱，全城巡游，随时下车。闲下来之后，萧玄再次给林志和苏慕寒都进行了灌顶传功。如今，两人都已晋升筑基。嗯，啊，嗯，嗯，妈，妈呀！小金刚开始售卖后，受到了大量修士的追捧。
现在每天只要一上架就被抢购一空，预测未来将会稳定在日收万平，也就是光小金蛋一项的收入就能稳定在日入百万下品零食，更别提小金蛋带来的其他项目的收益。<笑>不错不错，发达了呀，人生巅峰了呀，可以躺平享受美好人生了呀。肖长老，可算找到您了。哟。叶师侄今日怎么有空过来啊？你师尊近来可好啊？来来来，吃水果。不必了，夏长老，掌门托我带话给你。<咳>听说肖长老拿下了洛英宗，莫非是打算另谋他救了？嗯、掌门师兄消息还是这么灵通啊！你回去替我转达。我对鸿蒙宗的忠心日月可见呐，洛云宗那纯属是闲来无事赚点外快。叶晨收到。另外，三天后就是宗门大比的日子了，掌门让我转告您，如果还打算留在鸿蒙宗的话，记得按时到场。放心吧，我一定会准时到场的。嘿嘿，嘿嘿，嗯，好了，都去收拾准备一下吧。准备回去参加大比了。是，师尊。一想到回去会有很多麻烦事就头疼。师妹啊，这次回宗门有几个人，你要是碰见了，一定要小心。啊？谁？他们原本也是师尊的弟子，后来叛出师门，还意图谋害师尊。一会儿路上我和你细说。嗯，好。听说那萧玄马上就要回宗了，你们两个准备好了吗？全员开机。师傅，恕我直言。您给我们的那套功法，还需要配合灵兽精血修炼。我怎么觉得这功法那么像魔修功法呢？放肆！万岁！无知小儿，你知道什么？你在这鸿蒙宗内才见过多少功法，竟然敢质疑为师传授的功法？师尊息怒，徒儿知错了。切，这种邪门的东西！我才不练呢！秋寒，你呢？我按照师尊的吩咐，已经将功法修炼到了第三层，如今修为已经精进到筑基五重。<笑>做的不错，修炼到第三层，在鸿蒙宗年轻一辈当中，多个魁首应该不在话下。此次鸿蒙宗的宗门大比，别的都不重要。重要的是，作为奖赏的鸿蒙紫气，那可是无上的宝物。相传鸿蒙宗祖上出过人仙，这鸿蒙紫气便是人仙作化后留下的大气运。每五年，鸿蒙宗都会举行大比，每一轮胜出的山峰都将获得一定的鸿蒙紫气。你们两个记住了。每一轮大比的晋级者都会得到鸿蒙紫气，最终胜出者更是能够得到更为精纯的头等紫气。所以你们一轮都不能输，谁要是输了，结局当如此捉。是，早知道第六峰这么邪门，还不如留在第七峰逍遥快活，真是失算。那你们俩先下去吧。是。连手下的人都开始怀疑了，看来你得加快脚步了。我费尽心思打开虎山大阵，让你进入鸿蒙宗，可不是让你在这冷嘲热讽的。我要的人准备的怎么样了？放心，我保证要令整个鸿蒙宗知道，什么叫恐惧。哟，王老头，你也来鸿蒙宗看热闹呢？哎呀，这不是我孙儿今天也检测出了灵根，带他来见见世面。这入山广场修的还算气派
，看着不输我天剑门啊！呀，那就是鸿蒙宗的祝宣天女吧？看着比几年前更漂亮了。五年一度的宗门大比终于要开始了，今年好像来了不少其他宗门的人旁观啊，也不知道这次会是哪座山峰夺得魁首，肯定是第一峰啊！往年哪次不是第一峰夺魁？那第一峰长老齐峰，可是鸿蒙宗元老级别的长老了。如今已是金丹四重，旗下更是好几位筑基成功的天才弟子，实力强悍。切，你莫不是忘了第二峰的祝宣天女？前不久也突破到了金丹四重，旗下更是有青紫双剑这样卓越的弟子。实力不容小觑。说起来，今天到场的长老是不是只有六位？第七峰的萧玄呢？估计是怕丢脸不敢来了。他手下的徒弟修炼全靠他给灌顶传功，废物一个。下面宣布大比首轮规则：大比将采取车轮战的形式，每场将在八峰中抽签选取两峰对决。败者下场，并计败绩一次，回到队列中等待下次上场。胜者将留在场上继续迎战。累计获胜三场则晋级，若累计失败三场则淘汰。之后门内修炼资源的分配将根据此次大比的排名来决定，并且胜者还可以获得地阶绝品法器“如意清风剑”一柄。第一轮比试。第六峰对战第七峰。哎，王铮，我记得他不是第七峰的弟子吗？怎么代表第六峰出战了？你还不知道啊？王铮早就叛出师门了，现在拜入第六峰，这下有好戏看了。小玄还没回来吗？回师尊，暂时还没有。这个小玄。第七峰没人，那岂不是直接认输了？<笑>有人又怎么样？有谁能上场和王铮打？萧玄自己吗？哈哈哈！第七峰无人应战，此战……等等，让诸位久等了，真是不好意思，早上睡过头，来晚了。哼<笑>，这老匹夫居然还没把林芝那废物逐出师门，还要收了一个这么漂亮的女徒弟，极品啊！一会儿当着这老匹夫的面，把这么漂亮的师妹踩在脚下，老匹夫的脸色一定很精彩。穆寒，你去吧，正好让你练练手。是，师妹啊，师妹，那家伙你可能还不认识，就是他背叛了师傅，差点害得师傅陨身。一会儿千万不要手下留情。先前从师姐那里听到了有关师傅的事情。没想到刚一回宗门，就对上了从前背叛师傅的叛徒。既然如此，那我可得好好表现，可不能丢了师傅的脸。如此年纪，居然就已经筑基遗宠，看来萧长老这次出去，又收了一个好弟子啊！师妹，你在萧玄长老门下，想必也没有学到什么东西。师兄怜香惜玉，便让你先出手吧。我师傅门下可从来容不下叛徒，你是什么欺师灭祖的狗东西，也配做我师兄？好，好，好，既然你不识好歹，那也别怪我手下不留情了。师妹可要当心哦，我这一手春雨剑法，就算是萧玄也夸过一声不错。无知者自大。什么？剑法的确不错，就是用剑的人实在不堪。连我的固体灵气都破不开，算什么剑修？怎么可能？干！我认输。等等。嗯
，宗门大比要求点到为止，不能现在杀了你，算你走运。叶问一掌，再滚！得寸进尺。哼！你，你是筑基修为，这怎么可能？有这修为，何必拜萧玄为师？半个月前，我才练级一重修为，如今筑基一重，多亏了师尊给我灌顶传功，洗精伐髓，如今修炼起来事半功倍。这种事，有些叛徒可羡慕不来。嘿，萧玄那个老狗，真的给门下弟子灌顶传功了，还洗精伐髓，该死的！第一场，第七风声，站住！嗯，我要挑战第七风。天哪，叶秋寒主动挑战第七风，好像是有这样的规定。如果有人主动挑战，被挑战的一方不能拒绝。不过长风长老可以自由决定出战弟子。啊，第七方有能够应战的人吗？不太有吧。叶秋寒当初在门内，可是被称为小萧玄，如今已是筑基五重，这修为已经可以当个长风长老了。萧长老，派出你弟子吧。小之儿，昨日在。七四。叫，一会儿小心点。从前第七峰的嫂嫂不易，也有资格站上宗门大比的擂台、哎。你确实应当小心点。我是说，你小心点。小智儿，给我打烂他的嘴！徒儿遵命。你真是啊，不知死活！叶秋寒现在用的飞燕剑法，还是当初萧玄根据他的用剑习惯专门设计的吧？是啊，用他教的剑法打败他的弟子，一会儿萧玄的脸色肯定很精彩。哼，一整收拾，有计可教。什么？这怎么可能？不就是飞燕剑法吗？很难吗？倒是你跟着师尊学了快五年了吧，才学到这种程度，我真为你感到羞耻。按照规矩，你的剑断了，胜负已分，就该让你下场。但我实在看不惯你这自视甚高的样子。再来！啊<笑>真是可笑！你以为你是什么人，竟然敢这样对我说话？仅凭你、啊啊！我的手臂、啊！你问我是什么人，现在知道了吗？我是你这种废物，就算再练一百年，再挥一万剑，也碰不到的人。你放屁！你可以试试看，今天这一场，你要是能碰到我，就算我输。这，这都是地界的法器！天哪，我们峰只有大师姐有一把人间上品法器，我们峰也是。听说掌门手里也不过五六件地界法器，他一个弟子就能拿出这么多。萧长老真是家底丰厚啊！哎。有钱人的生活就是这么朴实无华，却无聊。<笑>听说萧玄给你灌顶传功，先前我还不信，看来是真的。你这件法器也都是他给的吧？啊、嗯，这什么？叶秋寒，这是灵力错行。要走火入魔了
，他把你这个废物硬生生堆成了天才，他还真舍得下血本。不对劲，他的伤口竟然自己恢复了。他该不会以为我只会他教的那套飞燕剑法吧？哎，此剑法可是天阶下品，是六峰王长老专门为我寻来。哎、你跟着萧玄。想必从来没碰过地阶以上的剑法吧？别说天阶剑法，就是天阶宝剑，我也有、啊。本来还觉得对付你这种货色用不着宝剑，但既然你这么可怜，拿了一套天阶剑法就洋洋得意，我就让你见识一下。至于你说的这套天阶剑法嘛，我看也不过如此。有你用出来都不痛不痒，更何况有些人自己废物，就不要怪到剑法身上。不可能，我我又被灵芝那个洗脚逼打败了。同门一场，别怪我没有提醒你。现在认输，你还来得及下去调息，否则走火入魔了，我可就要为宗门除害了。哈哈哈！我又说了，小雪居然连天阶宝剑都给出去，害我又输给那个洗脚币，这不可能！我怎么可能输？这场景与当年那人走火入魔前一模一样。叶秋寒这是要走火入魔了，马上暂停大比。大比暂停。双方弟子速速下场，算你走运，废物！想走，我允许了吗？倒也正合我意，我就让你看看，不止飞燕剑法，亦或其他任何剑法，哪怕仅是御剑术，得到师尊教导的我，也不是你这种废物能够企及的。<笑>不要！明智是指。小智儿，别太过火了。放心吧，师尊，我自有分寸。那、啊、我我我没死。叶师兄这造型真是，就忍不住了。<笑>我先笑为敬。玉子兄弟，今夜可期。哈哈哈哈哈！他们在笑什么？<笑>是在笑我？不让你欣赏到我的杰作就下场，我还是有点不甘心。来，啊，这顺便一说，剑上都留了我的灵力，在你打败我之前，你的头发以及你脸上的伤都是不会复原的。你最好祈祷一下，这辈子有机会超越我。我希望你以后拿起剑的时候都能想起今天，别太自以为是了，叶秋寒。你根本什么也不是。什么？第七峰的实力真是恐怖如斯啊！天阶法器，那是真的吗？师姐还真是杀人诛心啊！不愧是我乖巧可爱的小智儿，深得为师真传。侄儿，你还记得多年前为师曾亲手将一名叛徒逐出师门吗？没记错的话。那是第六峰王暗长老的哥哥，听说他叛出师门后，投靠了日月鬼门。看刚刚叶秋寒的表现，师尊难道是在怀疑第六峰与魔道有勾结？希望一切都是我多虑了吧。你去调查一下王暗。另外，是。下一场抽签对决，第七峰对战主峰。呃。啊，师尊，那我就先你去应战吧
，林志如今在剑道上，怕是比门内不少长老都精深了。你和他对一场，对你也有好处。是，比赛开始。没想到第一轮就碰上叶师兄了呀！有多少本事，师妹尽管放马过来便是。是吗？陈王师兄照顾，那我就不客气啦。哦，这这么多法器、啊，多手，准备就绪，来吧，师兄，我们开打吧。呃，几十件法器，这还打个屁呀、啊！师尊，你还管不管了？这也太犯规了。我们内向来不禁止在大比中使用法器。毕竟剑修比试，再怎么也要带把剑。但是林师侄这个也未免太多了一点。怎么，只能一件一件用？那也行啊。来吧来吧，抓紧打完吃饭了。啊，真的？那那师兄可不客气了。若是只有一柄宝剑，就算是天阶法器我也不怕。哼，早点打完，还有掌门师尊交代的任务要完成。当然是真的。这盾可以挡住先天十重的全力一击。什么？应该正好适合师兄吧？师兄，尽管把全部本事都用出来吧。我竟无法击破。师兄，你行不行啊？怎么先天十重的盾你都破不了？你这一场下来，该不会连碰都碰不到我吧？你，男人不能说不行，不就是先天十重的全力一击吗？现在就破给你看！<笑>师妹当心了，谁说我就那一面盾了？啊，哥哥，哈哈，竟然，竟然还有，可恶，那不就是全力两击、三击、四击、嗯，击六击？嗯，我我我不行了。我宣布，本轮首个晋级资格属于第七峰。嘿嘿，承认承认啊！大师兄居然被对面用防御法器耗死了，几十个防御法器啊！大师兄已经很持久了。小智儿。阴险狡诈，诡计多端，威师太喜欢了。耶！哇，原来还有这种战斗方式。第七方的底蕴真是恐怖如斯啊！就是这对师徒稍微有些闹腾。全月可击不过，你不是早就看叶晨不顺眼了，说要正面打败他吗？哼，从前那时他修为比我高，勉强能做我对手。如今他才先天十重，我已经筑基二重，再拿真本事对付他，那不是欺负人吗？可是，现在大家也说世界欺负人哦。哎，我我我。<笑>总之，现在我可不是以前的林志了。有了师尊的教导，如今我的目标是挑战真正的剑道天骄。有志气，不愧是为师的亲传大弟子。走吧，回去好好休息。明天还有二轮大比。没想到这林志如今居然有了这般实力，真该死！这可真是了不得的一场大比啊！嗯，放在这小小鸿蒙宗，的确算是底蕴不凡。不过，放在整个大秦。也就偶尔罢了。魏老有所不知，我派密探调查过。哦，结果如何？方才那少女便是鸿蒙宗长老萧玄的大弟子，几月前还是毫无修为的普通人一个。据说这萧玄前不久一人大闹洛云城城中府，又上山单挑洛云宗，现在这两大地方一霸都已经成为他的囊中之物了。看方才的情形。此人在鸿蒙宗内也颇有威望
，能够以一人之力联络多方江湖势力，这样的人才不正是我们要找的吗？所以，你打算招揽此人？嗯，我确有此意。如果他能够得到今年的头等鸿蒙紫气的话。是鸿蒙紫气，鸿蒙紫气。这鸿蒙紫气是鸿蒙宗的一大特色，每年按照大比的排名分配。长期在鸿蒙紫气中修行的人，据说还会得到气运加持哦。如果今年能拿到大比第一的话，听说还能得到头等鸿蒙紫气。头等紫气降下，整个山峰都会有惊人的变化的。没想到鸿蒙宗不太出名。居然有这种了不起的至宝，是吧？我刚知道的时候也觉得很惊讶，说不定鸿蒙宗以前是什么了不得的宗门呢。走吧，咱们去看看鸿蒙紫气的效果。<笑>空气里灵气浓郁了许多呀，以后修炼想必事倍功半。这，这不是炼制无量金丹的必备材料无量子吗？怎么这么多？嗯，今年的鸿蒙紫气好像格外浓郁了，还有一池子的熔心火莲。嚯嚯嚯！有了这些，我们是不是也可以把灵剑锻造成师尊那样？你们可以试一试。是。啊？为什么连屋子都会自动改造啊？传闻鸿蒙宗的建筑都是此地山头自行幻化而来的呢。今天一见，看来传说是真的。好了，今天就各自回房，好好调息吧，准备明天迎接下一轮大比。是。看招！该死！哼，我记得你先前来求过师傅，说想拜入第二峰，可惜被师傅拒绝了。我看你根本无心修剑，想必不是为了我师傅的剑道造诣来拜师。那就是觉得第二峰女弟子多喽，可惜第二峰的女弟子再多，也不会看上一个花名在外的废物。<笑>早就听说萧长老会为门下弟子定制剑法，还很期待能试上一试。哼，现在看来，就算剑法再好，人不行，那也还是不行。哎，真可惜，要是这场对上的是林师妹就好了。可恶！第六封累计败绩达到三成，失去晋级资格。一群废物！你去找王长风师兄，告诉他第六封晋级无望。准备好，大比结果一出，就攻山抢夺鸿蒙紫气。是。我可是真心想领教师妹的剑法的，师妹该不会又拿法宝对死我吧？哼哼，这可不好说。弟子修炼五塔那就手下见真章吧。呀！自从我得到了七剑，对剑道的感觉完全不一样了。先天剑体，剑心通明、哎。感觉随时能看穿对手的弱点。啊！林师妹见到了得，我甘拜下风。第二封败，最终胜出者第七封。哇，真没想到，校长老沉寂了几年后，如今居然又再度崛起了。也不知道最后是什么样的人能得到校长老的青眼。刚刚那一剑真是漂亮。<笑>萧师弟，好久不见了，今日看起来气色比从前好多了。师姐气色也不错，气息强劲许多。看来前段时间外出云游，收获不小。当初我与祝轩师姐先后拜入鸿蒙宗，起初我修为精进极快，师姐处处与我竞争。下次
，我一定会超过你的。当时还觉得烦恼，没想到后来我的修为停滞，同门当中也就只有师姐待我如从前。你现在像什么样子？师姐饶命啊！嗯、不想被嘲笑的话，就跟我一起去修炼。多亏师姐的照拂，最近收了两个好徒弟，人逢喜事精神爽啊！师姐这次打算在门内待多久？这次打算多留几日，我的这两个徒弟上次承蒙你搭救，特地带他二人来跟你道谢。<笑>师姐，这不就见外了吗？今年师弟夺得魁首，得了这头等的鸿蒙紫气，想必修为能更上一层楼。哪里哪里，师姐也不赖。咱们这是商业互吹吗？<笑>时候差不多了。<笑><笑>嘿嘿嘿嘿嘿！烈鸿蒙夺紫气，去！好想去看宗门大比啊！谁让咱俩倒霉，轮到咱俩值班呢？啊！什么人？烈鸿蒙夺紫气！烈鸿蒙夺紫气！你们是什么人？竟敢擅闯鸿蒙宗！张贺老贼，别来无恙啊！王长风，果然是你，你还真是贼心不死啊！投靠了日月鬼门，现在居然还敢回来闹事。如今我已晋升元婴，老贼，你还是金丹巅峰吧！现在跪下跟我求饶道歉，再把祝轩绑好了送给我。我就放过鸿蒙宗，怎么样啊？<笑>鸿蒙宗，其实你们想来就来，想走就走的地方，虎山大阵早就为你们准备好了。虎山大阵启动！啊啊啊、因闻鸿蒙宗祖上出过人仙，虎山大阵威力惊人，今日一见。果真名不虚传呢、啊，不过，哼哼，也就到此为止了。虎山大阵破了，发生了什么？这什么情况啊？不好！魔气入侵第一峰，虎山大阵的阵眼就位于第一峰，现在只怕被魔气侵蚀。这日月鬼门早有准备，诸位长老，我先赶去第一峰，清剿魔道，重启湖山大阵，这里就交给你们镇守了。掌门放心。<笑>上一次跟师弟一起并肩作战，好像已经是十年前了呢。<笑>十年前，师姐说的，该不会是那次你想下山看戏？然后拉着我一起把掌门锁屋里，最后被掌门的灵剑追得满山跑的那次吧。哎，师弟贫嘴的功力，还是一如既往。啊、我先上了，胆敢进犯鸿蒙宗，想必已经做好死的觉悟了吧？切、啊啊啊啊！弟子修炼我躺平，每周三、周日更新。看样子，师姐的青紫双剑已经大成，那我也不能落后才行。去，还有我们。原来第二峰修的是双剑，紫青双剑一起出动才是全力。有机会一定要跟他们两位一起比一场。师姐，放心上吧，我替你开路。万箭齐发，好，交给师妹你了。快剑，长城在握。我，我还可以操控更多的法器。哦、来吧，这。
这么多法器，全是地阶以上。<笑>大比的时候，地七峰也完全没用上全力呀、啊。<笑>什么鸿蒙天女，还不是仗着掌门的偏爱，受死吧！师姐，小心身后。啊！又是这个萧玄，哼，敢偷袭我！啊、兄长救我！没用的东西，看来还是得靠我自己。翻来，招魂翻出，阴兵进来。给我上！哇，这是王长风，潘崇鸿蒙宗后，你居然变成这副不人不鬼的样子！不人不鬼，好一个不人不鬼！当年。我什么都愿意为你做，你却始终视我如无物，害我遭到同门耻笑。哼！<笑>你看王长风那个傻样，是为了得到你的认可，怎么会贪玩东西强行突破，最后凌厉破形，修为尽失，最后只能修心磨道。若不是你，我怎么会变成这副不人不鬼的样子？给我上！无耻之徒！师弟，这些鬼将个个都有接近金丹巅峰的实力，你若是不敌，就……师姐莫担心我，专心应敌。小心！魏老，你看鸿蒙宗如今这个情况，是否需要出手相助？鸿蒙宗这几个长老。都是些酒囊饭袋，那招魂幡一出，基本都吓傻了。也就那一男一女两个青年还看得过去，不过那两个都没突破金丹，对付王昌风都够呛，更别提日月鬼门的元婴掌门，杀生老魔了。我看今日鸿蒙宗难逃此劫。<笑>如果鸿蒙宗连这一场劫难都无法度过，那恐怕也不能帮上我的忙。不过，这萧玄、祝轩二人倒是天资不凡，若是能收为手下，倒也是不错的选择。魏老，我们暂且静观其变，一会儿若是萧玄、祝轩这二人有难，劳烦您出手相助。魏九遵命。听说鸿蒙宗有一门天阶下品的双剑剑法，单修一剑已是威力不凡。此女双剑大成，只怕元婴之下，应当无人能与她为敌了。这骷髅手上有毒，动不了了。嗯<笑>看来我们的鸿蒙天女这些年确实也长进了不少呀，可惜、啊、也就到此为止了。魏、啊、老，是时候出手了。好、哦。全月可击。放开师姐！啊！什么？不就是元婴吗？谁还没杀过几个元婴呢？有了先天剑体的加持后，对万千化一这一招也有了新的感悟。先前要靠灵力凝聚的大手来加强剑的威力，现在只需要凝练符文加持即可。你这小子！
你甚是狂妄呢！今天就治治你这嘴硬的坏毛病！就凭你，这是何等威力！这一波我躲不住了，师妹小心，躲到我身后。哈！这百的金丹鬼物，全被他一招秒杀了。金丹就能有这等实力？若能收服此人，换刀生辉，想必手到擒来。刚刚那么大阵仗，原来就这么点本事。我再给你最后一次机会，放开师姐，一口一个师姐，叫的倒是亲你。当年他该不会就是为了你这个小子拒绝我的吧？主轩，我今天就让你看看，选错人的下场。住手！你、yeah. 啊！啊！这不行，无法召唤双剑。师姐，啊！师姐，你没事吧？啊，我我没事。哇，校长老这一下可以啊！嘿嘿，我看见师傅脸红了。好帅！传长风，受死、啊！这不可能！师弟，你<笑>师姐一定被我刚刚的身姿帅呆了吧？是不是该放我下来了？啊，哦哦，也是。刚刚那两招还挺不错的，等得了闲，一定跟你试两招。这可是我刚练成的独门必杀技，别说王长风这种刚刚踏入元婴的，就是碰上分神修士，也有一战之力。对上分神修士也有一战之力？魏老，你觉得他这话有几分可信？哼、嗯，这个嘛，他方才所用那招。应该就是当下剑修长修的万千化一，但从他灵力运行爆发的方式，到那把剑本身，都叫我看不透。连魏老明都看不透。老夫如今元婴巅峰，但若是对上这一招，说实话，我没什么把握。什么？我大秦国内，竟还藏着此等天骄？王长老就这么被秒杀了，那我们怎么办？还继续打吗？呃、我看还不如快跑吧。想跑？你们以为鸿蒙宗是你们想来就来、想走就走的吗？<笑>求您放过我们吧，我们也不过是替长老办事儿啊。呃，就是啊。我我从来没有害过人，我我是让人骗进日月鬼门的。这，求你饶了我们一命。什么情况？发生什么了？好大的声势！师弟一峰那边，掌门有危险，我得过去。慢着，师姐，用不着我们过去，对方已经来了。<笑>红龙贼子，束手就擒吧！你们的掌门已经让我停下，巫、呃、山大阵也被我摧毁，别再做无用的抵抗，乖乖做我日月鬼门的俘虏，还可以少受点罪，否则。就如你们掌门这般
放我刀下亡魂吧！<笑>掌门，掌门，什么？掌门，是掌门来了。有救了！掌门来了！有人现眼，王长风人呢？王长老他他他让红梦宗的贼人杀了呀！嗯，什么？王长风竟让人给杀了？是的，掌门，此乃我亲眼所见的呀。那，<笑>王长风居然让红梦宗的人杀了！是谁？我怎么不知道鸿蒙宗内还有元婴高手？掌门，就是他。哼，是我又如何？一个金丹七重的小虫子，也敢如此不知死活？你要是有真本事，能杀王长风，我就跪下给你舔脚。呵，是吗？说吧。你小子用了什么下作手段？哼、嗯！掌、啊、门，怕你不信守承诺，我就主动一点好了。好、啊，好，好，好，你小子，本尊今日定拿你狗命几刀，受死吧！啊！啊掌门，我在我身后。师傅他，感觉能清晰的看到他们的动作。师尊的落云剑是天阶下品的灵剑，以纵横万里御剑诀发挥出来，威力应该能达到一般天阶中品的程度。而杀生老魔弄刀的铁子，恐怕在天阶中品往上，甚至有可能是绝品。去死吧！师尊这次危险了，师姐，借你佩剑一用。哼，这是七星诛仙剑阵。起，管你是什么老婆，今天都要给我死！七星诛剑阵乃是天阶上品剑阵，七剑达成。威力至少能逼近仙阶，师尊，要阻七星诛仙剑阵的话，我的剑你也拿去。七星诛仙剑阵，这剑阵我倒是在古籍上见过，没想到今日能再次见到他的真容。公子，若要阻七星诛仙剑阵，不妨也算上我这顶地阶绝品的夹龙刀。或许，这正是拉拢此人的好机会。不信。今日便叫你们日月鬼魂断绝于此。哼！你以为多几把刀我就奈何不了你了？没错。啊！你嚣张的太早了。今天人有天大的本事。也想在我这把伏魔刀下活着离开、啊啊？一群废物，该派上点用场了。掌门，为为什么？<笑>来吧，把他的血气都汇聚起来吧，连自己人都不放。杀你也是为民除害。啊！竟然挡住了！我这宝刀，我吸人血气便可自行淬炼，如今已是仙阶下品，只要世间人未杀尽，我就还能变得更强。西星诛仙剑阵，神龙诛邪。怎么可能？七星诛仙剑阵怎么可能这么强？这一刻起
。若是一般的七星诛仙剑阵，确实很难以这种压倒性的形式取胜。但经过先天剑体加持的剑阵不同，不仅能加强剑本身的力量，还能将剑的某些特质无限放大。师姐的紫千双剑，经过鸿蒙紫气淬炼，对魔道上的煞气有压制作用。不过，我倒是没想到，方才那把铡龙刀。经过剑阵催化后，居然生出强大的灵气，对上煞气，可谓摧枯拉朽。看来此人并非普通人啊！哼哼。我我我师父是龙岩上国日月神教的长老，你要是敢杀我，我师父一定不会放过你的。那又如何？啊！这……嗯，萧玄居然真的把杀生老魔杀了！日月神教那可是真正有分神期大能坐镇的宗门呐，在老岩上国可谓一方霸主。就算是把整个大秦王朝的宗门力量加在一起，也抵不过人家一根手指头。完了完了！这下小雪死定了，鸿蒙宗也死定了，我也死定了，是吗？我和鸿蒙宗未来怎么样，我不好说。但你，小雪，今日必死无疑。总算是结束了，这一场。损失不小啊！掌门情况如何？伤到了心脉，性命可以保住，但是日后需要常年静养，恐怕……掌门日后无法再照顾门内大家了吗？如今的情况，鸿蒙宗不能群龙无首，我们必须尽快选出带领门主。我推举萧长老。好。敢问这位道友是？在下迎星月，见过鸿蒙宗的各位。这位是我的护卫，魏九，魏老。哼，什么？迎星月？那不是？拜见三公主殿下。三公主，萧长老似乎早就知道我的身份了。在下也只是根据您佩刀上的龙气进行了一些猜测，听到您自称迎星月，才确定您的身份。萧长老果然是聪明人。既然如此，那我就直说了。我此番前来，便是来邀请你们鸿蒙宗参与半年后在国都举办的万道盛会。万道盛会,道盛会是的，万道盛会是由大秦王朝皇室牵头，召集江府内各个势力之间进行比试，选出最强流派的盛会。不过，这次跟从前有所不同，参与者不仅限于江湖修仙势力。还包括大秦国的世家大族，是我朝建立以来最盛大的一次。若是鸿蒙宗答应参与万道盛会，萧长老愿意带队前往，我便将一条尚未开采的灵石矿脉拱手相送，另有充足的法器和修炼资源相送。此次盛会规定，胜者可得国宗称号，为陛下办事，另有整个大秦王朝的资源倾斜。若是鸿蒙宗能赢，这些就都是你们的，国尊。就连世家大族也参与其中。说起来，先前得知洛云城城主是洛云宗长老的时候，我就觉得奇怪，世俗官员居然与修仙势力有此等深切的联系。看起来，萧长老好像已经明白此次盛会的重点了，但说无妨。萧母逐渐，陛下此举。可是想要敲打世家大族？什么？大秦王朝建立之初，是仰仗着世家大族的支持和庇护，才能够勉力维系统治。如今数百上千年过去，已经让这种模式形成了惯例。朝廷各种关键性事务上的处理和决策，都需要依赖这些世家大族的支持。现如今，世家大族的强势与贪婪。已经让皇室感到威胁了吗？此次设立直属帝皇的国宗
，就是想要瓜分世家的资源，削弱世家的力量啊。全面科技。萧长老可真是个从政的人才。方才见得萧长老一人杀灭两大元婴高手，心月佩服的五体投地，还望萧玄长老能够出面参加这一次的万道盛会。大秦国的三公主居然对师尊如此恭敬，公主这般直言不讳，就不怕有宗门私下里与世家搭桥，通风报信？此事算不得什么秘密。在我将此事禀告父皇，得到父皇首肯后，便已经命人将消息散布出去。世家大族想必都已听说此事，不过他们并未阻止。想来他们应当也想借助此次机会，彻底压服皇室，让世家大族的威势更上一层楼。这一手阳谋玩得六六六啊！这大秦三公主倒是个能担大用的人才。若是想要萧某带队前往，这些报酬还不够。哦，小子，你可不要贪得无厌。魏老，这礼交给我吧。哼，萧长老有什么要求，但说无妨。我的要求嘛，就是你要拜我为师。拜你为师？迎星月，霸道至尊体。未激活，激活条件：登临地位，吸收国运龙气。霸道至尊体，好像有在古籍中读到过。成者可引天下气运于一体，不仅修炼事半功倍，还自带龙气必有，能将功法发挥出特殊的效用。庶子，放肆！魏老，等等。可是。景荣晚辈多问一句，前辈缘何想要收我为徒？当然是看你骨骼惊奇有慧根，相助你的天赋啊！看中我的天赋？从小我虽是几个兄弟姐妹当中对公爵悟性最高的，师叔礼乐策论也都是最好的，但在修行仪式上，却总是比不上其他兄弟姐妹，也因此不受父皇重视，只得独自神伤，暗中努力。这还是第一次有人说看中我的天赋。三公主在犹豫什么？要不要听听我们第七峰的福利啊？小芝儿，徒儿在。给三公主介绍一下我们第七峰的福利。好的，入了我们第七峰，不仅有一对一定制修炼指导啊，还有三千炼丹师师妹随时提供丹药支持，宁、嗯、夏丹药仿日进斗金，资金雄厚。嗯嗯。最重要的是，还有师尊亲自灌顶传功的待遇哦。没错，不管天资如何，入了第七峰，保你仙途畅通无阻。确实，不管天资如何，都可以。当然啦，我拜入第七峰前，只是那儿的仆役，所有人都说我根本没有修炼天赋。但现在拜入第七峰不到半年，我已经筑基二重啦。他从前只是第七峰的仆役。确实啊，从前都没听过林志这个名字，今日大笔一件，居然力压内门一众天骄啊！想我从前还看不起他，现在，哎呀！敢问萧长老，既然这位姑娘从前只是地七峰的仆役，那当初萧长老收她为徒，是看中什么呢？哦，当初师尊身边弟子全部离散，只有我在师尊身边。想必师尊也是别无选择，不过师尊肯定不会这么说，他大概会说是看中我的品性吧。看中他什么？当然是看中他的天赋啊！啊，收徒不看天赋看什么？难道今日在座的还有人不认可我徒儿的剑道天赋？三公主，我既已经说了看中你的天赋。我就有信心让你成为此道魁首。魁首，我既然如此，师尊在上，请受徒儿一半
。公主，<笑>好徒儿，快请起。恭喜宿主收徒成功，回馈奖励十倍，获得阴阳五行炼体诀、地阶绝品以及后天气灵一只。后天气灵，附在绕指如镜上。现在其中一柄绕指如镜，似乎能与我心意相通。听说法器若是淬炼千年，可能诞生气灵，能自主进攻修炼。没想到这系统还有能耐，直接给我装一只，这也太无敌了！公主，你糊涂啊！你怎么能拜这种人为师？他，魏老，此事我心中有数，你就不必多言了。这，哎，这下回去，可怎么跟陛下交代呀、啊？让我们回到先前的话题吧。现在我以鸿蒙宗弟子的身份，诚心举荐萧长老为代理门主。我也认为萧长老是最合适的人选，而且我大秦皇室也会支持萧长老。<笑>既然如此，萧长老，鸿蒙宗就拜托你了。<笑>掌门，既是众望所归。那啊，不好意思，我有异议。啊，老夫已经不行了，鸿蒙宗也是时候该交给你们这些小辈了，也别选什么代理门主，选一个新的掌门吧。我呢，喜欢闲云野鹤到处跑，时不时招惹几个仇敌。如今还收了三公主为徒，身份更是复杂。无论是代理门主还是掌门，都不适合我，所以，嗯，我推荐祝轩天女来当这个统帅。啊，让师傅统领。方才你们所言，我都听到了，我认可萧长老的意见。大秦三公主的师傅，这样容易引起争议的身份，的确不适合做掌门。祝轩师妹，你二十岁时恰好闯入时事，观看了鸿蒙天书。知晓的部分未来，也许这就是天意呢。按照祖训，只有掌门才可以阅览鸿蒙天书。鸿蒙天书，齐长老的话提醒我了。鸿蒙天书上记录了鸿蒙宗的未来。既然今日大家举棋不定，那究竟由谁来接替张赫师兄？不如就由鸿蒙天书来决定吧。师弟，请随我来。师尊。哦，师尊，我与魏老还要去拜访一下其他仙门，便先告辞了。你刚刚拜师，为师还没来得及准备拜师礼。这绕指柔剑，你先留着旁身。绕指柔剑，此剑有灵，无需剑诀驾驭，可自行战斗。这小剑威力如何？威力不大。哼、嗯，公主有老夫守着。还需要你这个小玩意儿，也就秒杀元婴的程度吧。秒秒杀元婴。<笑>师姐，你带我来这儿是要看那个鸿蒙天书，那究竟是个什么东西？师弟。一个月前，你重伤濒死，那之后却破而后立，不仅突破了金丹，还收了两个天资卓绝的徒弟。这其中可是发生了什么？师姐这是试探我，怀疑我被人夺舍了。我能发生什么事？我不过是从前碰巧奇遇，碰到了一枚无量金丹，靠着这枚丹药才熬过来。还顺利突破了金丹，是吗？先进去吧。这是，这就是鸿蒙天书
，是鸿蒙宗初代掌门传下来的，唯有能接任掌门之人，才能将之唤醒。唤醒后，就能看到未来百年鸿蒙宗的命运。居然还有如此稀罕事！只需向其中输入灵力，鸿蒙天书就会自行做出判断。若是你有统领鸿蒙宗的资格，鸿蒙天书就会回应你。果然，你才应该接任鸿蒙。啊！看吧，我就说这活不适合我，还是鸿蒙天书懂我。全月可居。可我从前所见，如果真的没有资格统领鸿蒙宗，鸿蒙天书根本一动不动。难道鸿蒙天书也会考虑本人的意愿？啊！鸿蒙天书这是视我为主，我只是想要看看鸿蒙宗的未来而已啊！这……恭喜师姐，得到鸿蒙天书的认可。小时候那次，鸿蒙天书只是展示了一部分未来，并没有直接冲破屏障。这下可如何是好？得了鸿蒙天书就要做掌门。罢了，既然如此，那就先看看鸿蒙天书上记载了什么。起。我夜观天下，推测后世命运，终算得。待鸿蒙宗取得大秦王朝国宗地位之时，便是鸿蒙宗崛起之日。届时，气运将会尽数引动，光耀宗门。连国宗一事都有算到，看来这鸿蒙天书确实有点东西。这文字在变化。萧玄，大秦历一千一百六十五年，入我鸿蒙宗，拜入第二封。此人天赋卓绝，乃鸿蒙宗历代以来天资最为优秀的弟子。十年十九，突破筑基境界，成为第七封长老。十年二十。停留在筑基十重不得寸进，十年二十五外出游历，遭歹人围攻，身受重伤。回宗之后，获而后立。这真是将我的前半生记录的明明白白，但是记录到破而后立就没有后续了。难道是因为我觉醒了系统吗？还真是，世界之大无奇不有，怪不得掌门对我这么亲切。这鸿蒙宗看样子。没有表面上那么简单。鸿蒙天书没有认他为主，却将他的秘密写得一清二楚。难道是他未来契约远胜于鸿蒙宗，注定不会止步于鸿蒙宗吗？师姐，哎，你该不会是怀疑我被人夺舍了吧？都盯着我看了一刻钟了。哟，看得太入神了。师姐，哎，我可还记得啊。有一次，师姐带我偷跑下山看戏，被师傅发现。师姐可是把所有的责任都推脱到了我身上。我我还被罚跪了好几天祠堂。还有一次，师姐把师傅的炼丹炉炸了，跑到我房间来躲。那时我在洗澡，你把我看了个精光。啊，不是，这……还有还有。啊，好了好了，知道你是本人了，呃，不要再说了。哈哈哈，我早就知道师姐你是在逗我玩，我也只是想和你开个小小的玩笑罢了，没有别的意思。啊、师弟大概还不知道，鸿蒙宗若是气运爆发，将会根据个人在宗门中的地位分配鸿蒙紫气。眼下，既然鸿蒙天书要我做掌门，那你就做个名誉副掌门，协助我吧。师姐，师姐总是万事先为我考虑，我也应该做点什么才是。对了，师姐，你是不是有一对阴阳双鱼玉佩？是有的，我修炼的功法为双界合璧，需要阴阳五行之气辅助。这阴阳双鱼玉佩正是辅助我修炼所用。不过此物寻到时已有残缺，效果一般。可否借我一用
，我有一个办法，保证来日可以还你一副完整的。给，你现在也是红盟宗的名誉副掌门了，这双剑何必功法？你本来也有权学习，拿着吧。嘿呀，这下又可以借系统提升一波了。宿主赐予徒弟双剑合璧功法，天阶下品，回馈奖励一千倍，获得功法融合一次，限时一天。宿主赐予徒弟阴阳双鱼玉佩，残缺，回馈奖励二十倍，获得阴阳双鱼玉佩完整。谢谢师尊，去修炼吧，记得跟你师妹们共享。